पॉइंट लिया था आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे स्पीकर है डॉक्टर अलका सिंह फ्रॉम गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अभिषेक मेहता असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिस्टर रामदास पाटिल साहब सीईओ आरबी हर्बल एग्रो डॉक्टर सक्सेना साहब चीफ टेक्निकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आई से सभी स्पीकर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसी के साथ हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका भी मैं इंडियन नर्सरीमेन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ सीड्स फॉर फ्यूचर वेबिनार सीरीज में अच्छा रिस्पांस हम सभी को लोगों को मिल रहा है उसका सभी श्रेय हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को जाता है आपके सुझाव हमें और हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं उसके साथ साथ ही हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर वाई पी सिंह साहब का इसमें बहुत अहम रोल है जिनके बदौलत ये वेबिनार सीरीज सक्सेसफुली बढ़ रहा है हमारे आईने के सेक्रेटरी मुकुल त्यागी साहब का भी सपोर्ट इसमें बहुत अहम है तो इन सभी का मैं इंडियन नर्सरीमेन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ और आज के टॉपिक से आगे बढ़ने के पहले मैं मंजीत जी विशाल सिंह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारा आईने का प्रोग्रेस है इन ब्रीफ उसका प्रेजेंटेशन दिया जाए तो ओवर टू यू मंजीत जी थैंक यू सचिन सर फर्स्ट आई लाइक टू थैंक दी बोर्ड ऑफ इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन आवर प्रेसिडेंट श्री वाई पी सिंह जी जनरल सेक्रेटरी मुकुल त्यागी सर and and special thanks to you because it's you uh, who is making possible the success of the webinar is possible just with the support of your side only and uh, so i'll be starting the uh, presentation about indian nursery men association my screen is visible sir yes visible you can see this full screen of my uh, presentation sachin sir okay so i'll be starting the presentation about indian nursery men association uh, as we all know that the indian nursery men association was founded in the year 1987 that's the reason we call a green journey since 1987 uh before starting the details discussion about indian nursery men association uh first of all i like to talk about the founding president the first president uh, of indian nursery men association i am getting a message that uh, everybody can't see my presentation uh sachin sir can you hear me let me reshare this Manjit ji, you have to share your screen. Sir, present. Now, can you see? Uh, yeah, see yeah, my screen. Yeah, yeah, yeah. It's perfect now. It's perfect now. Just full screen okay. is perfect. Okay. Done, 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 done. Okay. Uh, so, uh, I, on behalf of Indian Nursery Men Association, will talk about the details about Indian Nursery Men Association. Uh, since we all know that the journey started in the year 1987, so we call it as the Green Journey. And uh, before talking about the detail uh, of the activities of indian nursery men association i like to first uh, give the tribute to our fine founding president shri arjun das agarwal sir uh, who founded the association in the year 1987 from a very small place called kathal in haryana and from there the journey of indian nursery men association started and in the uh, in the uh, due course of last 30 years so more than 30 years now 30 we are into 33 year of our uh, foundation so uh, in the last three decades so we are now going global we are just not restricted towards our membership in india now we are going global uh, so this is the leadership leadership board of indian nursery men association started by the uh, late founding president shri arjun das agarwal sir and now we have the ninth president of indian nursery men association shri vip singh ji so vip ji uh, took the charge of the indian nursery men association in the year 2019 and a year back only september 2019 and since then indian nursery men association and uh, under his leadership and his gc board is taking a new shape a new dimension uh, so vp singh ji is from delhi and he owns the uh, north india's largest nursery called as greenbridge nursery which is in chatrapur uh, new delhi 
and this is the current gc board uh, which is having representation from all across india having president from delhi sri vip singh ji vice president saab is from maharashtra sri somnath bhole sir and then similarly we have people from uh, kadiyam andhra pradesh from uh, uttar pradesh from calcutta from haryana from tamil nadu and so on so the representation is from across the country uh, uh, if we talk about the current leadership board of uh, the indian nursery men association a uh, few more eminent people are there to support the who extended their support as the green ambassador to indian nursery men association whether it is shri dalil mehndi saab or it is sardar vm singh saab so we have uh, support from very eminent personalities from across various domains who came forward and supporting the ethos of indian nursery men association and taking it forward journey which has started in the year 1987 is now taking a very good step in the uh, since 2019 and we are going global so i'll be talking about that later in the slides uh, if we talk about the binding policies the guiding principles of indian nursery men association indian nursery men association majorly work on five pillars so the first being the only pan india body of all the plant nurseries across india it's the first and the foremost responsibility of indian nursery men association is to be the influential advocates so the first thing that indian nursery men association keep doing is doing the advocacy at the national and the international level where so where it is required uh, the other thing is that the uh, indian nursery men association always organize the educative uh, programs for its member so uh, they call it themselves as the authoritative educators because building the capacity of all the stakeholders who are the members of indian nursery men association is always very important ini believes in bringing all these stakeholders at one platform so to be the collaborative across all industry is one of the third most important objective of indian nursery men association uh because at the end we are promoting the plant business so to be the fervent supporters of the plant business is the fourth uh, guiding principle of indian nursery men association and at the end we contribute towards a healthy and a greener community so these are the five basic guiding principles of indian nursery men association across where all the activities are designed if we talk about the hierarchical structure of indian nursery men association so we have uh, the national representation of the national general council board the gc board which is having 11 members then we have representation at the zonal state and the mandal levels so every zone we have people who have the administrative authority to administer all the activities going on at the grassroots level so that's how that is how the whole structure is divided the national zonal state and the mandal chapters uh we are in the process of constituting the national working committee which will have the representation from all in all over india and this national working committee will be instrumental in designing all the kind of activities that are required to uh take the uh, ethos and the objectives of indian nursery men association at the ground level uh these are the seven thematic areas where indian nursery men association build up their activities so as we uh, already i uh, spoke about the pr and the advocacy part the networking and the partnership part capacity building and the study tours publication and papers events and exhibitions research and development and the fundraising part uh if we talk about the uh, detailed activity for the pr and the advocacy ini is always instrumental in doing all the kind of advocacy required at the national and the international level whether it was the covid pandemic uh, when it started the lockdown when it started so the ini took this initiative had the uh, advocacy at the national uh, national with the uh, government of india and then the government of india the ministry of home had to come up with the solution to it and they considered plants as under the essential icon category and likewise uh, ini is very much uh, vocal uh, whether it was the uh, matter of the nursery act that time also they had the zoom call with the ministry of agriculture and very strongly they opposed the uh, proposed nursery act and the uh, policies which are not very beneficial for the uh, nursery men across india likewise uh, getting into the national horticulture board Uh, asking the revival of the CIH and getting it in the proper shape of the uh, CIH and uh, getting into the uh, establishment of flower and the export forum of India. So these all advocacy Indian Nursery Men Association under the leadership of uh, YP Singh Ji is doing at the national level, and the benefit is definitely going at the grassroots level to all the uh, fellow nursery men who are the member of Indian Nursery Men Association. If we talk about the na- networking and the partnership, INA is now going global as mentioned in the uh, previous slides. now the membership of indian nursery men association is going global we have membership at japan vietnam lebanon uh, south africa netherlands italy colombia and recently we had started our membership drive in bangladesh so now indian nursery men association is going global and uh, very much uh, we are very much hopeful that very soon we'll have the 
नोडल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन इन सम यूरोपियन एंड दी सार्क कंट्रीज इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन इज वेरी मच ओपन फॉर दी मेंबरशिप राइट इफ यू वॉन्ट टू हैव दी मेंबरशिप ऑफ इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन यू कैन फील फ्री टू राइट अस दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन आई बी शेयरिंग द लेटर स्लाइड uh indian nursery men association is also into the publications and papers so the monthly magazine nursery today comes up uh, i hope that every member are getting the copy of indian nursery men associations uh, uh, magazine uh, nursery today if anybody is not getting feel free to write us we'll be more than happy sharing the copy of uh, the nursery today with you all uh, ina is also into the publication of the directory of the entire industry so the last directory which was published in the year 2017 18 is now again into the uh, next uh, designing phase so the next directory is due for 2021 and the announcement regarding that will be done very very shortly uh, as far as the capacity building tours and the study tours are uh, considered so we are into webinar series conferences seminars and we keep do- keep on doing so many activities at the national at the state level the team of indian nursery men association went to the ipm sn which happens in uh, germany then to canton fair in uh, china and similarly into the thailand and the other places uh, under the r and d chapter uh, indian nursery men association is instrumental in designing a virtual idea lab the details about the idea lab will be shared very very soon with all the members of indian nursery men association and the fellow partners in events and exhibitions we are into uh, organizing the india's largest event called as hoti pro in pune which happened in 2018 and 19 2020 we had to skip because of this covid pandemic and very soon we will be announcing the 2021 chapter and uh, we'll also be announcing the 21 chapter for delhi so we'll have uh, the international exhibition in delhi as well as pune the details will be uh, shared very soon uh, ina is also uh, the partnering agency with the delhi tourism for organizing the garden tourism festival which happens in delhi every year and as fund raising events if we talk about recently for the pandemic uh, ina raised a sum of approximately 50 lakh rupees for the prime minister care fund and similarly during the kerala fund also uh, indian nursery men association raised a contribution amount of 25 lakh rupees for the kerala relief fund and these are some of the glimpses of what activities we have been doing in the recent uh, past so thank you so very much sachin sir over to you again and uh, now you thank can you take forward much. the technical aspect of the thank you very much manjit ji uh, day by day the importance of the medicinal plants and herbs is increasing and with this uh, we have one speaker with us today dr abhishek mehta he is a assistant professor college of forestry nawsari agriculture university nawsari he is a very passionate person in the field of medicinal plants and herbs so i welcome him on behalf of indian nursery men association and i request him to deliver his lecture so over to you abhishek sir uh, thank you sachin ji uh, i am very much impressed with the activity of uh, uh, indian nursery men association uh, uh, respected uh, all the members of indian nursery men association shri yp singh ji mukul tyagi ji uh, manjit ji and uh, other uh, speakers uh, dr nk saksena uh, dr alka singh ji uh, uh, mr ramdas patil ji and uh, uh, all dear participant am i audible hello Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, okay. Uh, thank you very much, uh, 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 the, uh, Dr. Alka Singh ji and uh, the team of uh, Indian Nursery Men Association for inviting me for this uh, webinar. Uh, uh, I am sharing my slide. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. 
Yeah, just do the full screen. Okay, okay. Yes, it's fine. Please go. Okay, ahead. okay. So today I am uh, delivering lecture uh, on uh, human health and common medicinal plants. Uh, so outline will be like this: human health, tridosa, rasa, common ailments. Okay. So first of all, uh, I would like to be talk about the health. Okay. What is health? Actually, health. uh it's a state of complete physical mental and social well being and it's not just uh, merely the absence of disease or infirmity so uh health is a very holistic approach it covers our lifestyle it covers our uh, day to day routine and everything so uh for the human health okay we are uh, mostly dependent 70% of the uh, world population is dependent on uh, the plants plant based uh, medicines so if we talk about the plant based medicines uh, the plants have very good al number of alkaloids they have uh, medicinal properties therapeutic properties the plants are saying something okay if you see uh, if you can understand if you can perceive the plants are saying something but uh, we are not they are whispering and they are uh, uh, ready to willing uh, release their identity but we are not able to understand because we are not that much sensible so because of that uh, unluckily we are not aware of the all the properties of the most of plants but very few uh, plants uh, we know and among them also uh, i uh, i am submitting that i am also uh, knowing very little maybe less than uh, 1% of known so pardon me for this uh, so if we talk about the health health is very uh, as i said it is a holistic approach so i will start with the tridosa so what is basically uh, tridosa is so tridosa it's a uh actually if we uh, go to the definition it's a fundamental energy or principles it's a kind of vital force that govern the function of our bodies on the uh, uh, physical and emotional level so tridosa uh, we know what is tridosa vata pitta and kapha right but uh, this three doshas are related with five elements so uh, for understanding of tridosa i will go very quickly uh, but i am taking uh, this part a little bit uh, the uh, five elements we are aware of the five elements okay ether air fire earth and water so if we talk uh, the role in human being uh, the role of uh, different doshas in human being so if we want this uh, kind of uh, properties and uh, we want uh, the uh, enthusiasm inspiration initiation okay all this then it is due to the vata if the vata uh, vata is balanced okay then we will feel all this uh, situation in our body mind and body complex right so uh, the vata is basically the combination of these two elements space and air okay ether and air and uh, if there is imbalance in vata then uh, we feel lot of problem so first uh, first of all i want to uh, little bit tell about the uh, prakriti okay so basically what is prakriti prakriti is a uh, basic nature of human body and mind hai na so uh, if we talk about the vat prakriti mein by just looking to the people we can understand and we can uh, uh, feel we can perceive that uh, this person will have this kind of uh, prakriti okay so if the vat prakriti uh, people is there then uh, he uh, the body frame of this people uh, person will uh, be very uh, thin and uh, the weight will be also very thin they are very slender okay and uh, uh, if you see the movement of their body they continue they will 
uh, move their legs or and they cannot uh, sit steadily yes so if any kind of characters you see in any person you can understand this uh, that this uh, people are dominated by this vata prakriti okay so uh, the skin if you see the uh, uh, person having vata prakriti the skin will be very uh, dry and uh, uh, a very a uh, kind of fair skin and uh, scanty uh, hairs hair uh, hairs will be scanty okay so this kind of situation uh, you can see in the person which will uh, have a vata dominating prakriti okay so if there is imbalance uh, we will not have all these characters so for balancing vata uh, the best uh, remedy or best uh, thing that uh, we have from the nature is the herde okay terminalia uh, chebula so the fruit are very good and they are very having laxative property uh, and they are used uh, for the very good bowel movement and uh, the another uh, important herb uh, that is obtained uh, in form of gum from the ferulacea foetida that is uh, uh, hing commonly known as hing so for the repelling excessive uh, vata or vitiated vata uh, we can uh, take these uh, things uh, in our uh, daily diets or maybe as a medicine so uh, we can have balance in vata then another kind of uh, prakriti if we see uh, uh, if you uh, have this kind of characters okay and uh, this kind of qualities uh, like uh, having a digestion good digestion um, body temperature okay maintaining body temperature vision proper vision good appetite good thirst and good complexion right Uh, fair skin and all this and uh, very good intelligence courage valor so all this uh, kind of uh, qualities uh, can be uh, seen in a people person we, who have the pita dominating prakriti so the the dosa if a pita dosa is there it is in balance then we can gain this kind of uh, qualities so it is basically the combination of fire and water elements if there is imbalance in the pitta then there will be excessive heat in the body okay and uh, there will be a uh, lot of uh, heat in the body and uh, if you see the uh, prakriti of the person uh, the uh, body will be medium sized body and the weight will be also moderate kind of weight and skin will be very good uh, uh, very good kind of skin and uh, 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 if there is imbalance in the pitta then uh, there will be some skin problem there will be some irritation there will be some uh, kind of uh, uh, acidity like problems okay digestion like uh, related problems so all these kind of problems can be uh, reduced if we can balance the pitta okay if the pitta is imbalanced uh, then uh, you can ha uh, have uh, gray hairs in very little age so pitta uh, for uh, balancing pitta you can take uh, uh, remedy remedial measure uh, like uh, you can take uh, ghee okay cow ghee pure cow ghee for the reducing pitta then you can take aula actually uh, there are some foods which can increase the pitta like uh, uh, all sour foods khatte jo fruits hote hain all sour fruits uh, sour fruits can increase the pitta but in case of aula uh, when it is digested it is not sour that much sour and uh, uh, it is uh, reducing the pitta okay so it's a good uh, food uh, otherwise the all the sour fruit जो खट्टे फ्रूट होते हैं ओल्ड सोल फ्रूट्स दे आर नॉट गुड फॉर द पर्सन आर डोमिनेटेड बाय पिता प्रकृति एंड द नेक्स्ट इज इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज लाइक स्टेबिलिटी ओके लुब्रिकेशन इन जॉइंट्स एंड ऑल दिस एंड फोर बी इंस ओके देन दिस कफा इज गुड ओके द पर्सन हु आर डोमिनेटेड विद दिस um they 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 will have this kind of qualities so 
uh, if the kapha is there, then there will be uh, the person will have uh, very uh, uh, what you what we call thick frame or large frame. The body frame will be large, thick, and uh, there will be problem like uh, they, uh, they are obese. Okay, obesity will be there, and uh, they are cool and calm by nature. Okay. as compared to this uh, pitta uh, dominating people they are uh, pitta people will be very uh, aggressive in nature okay but uh, in kapha kapha dominating people they they are very calm and cool and uh, they can sit for a long time at a single place for maybe some hours okay so they they will have very good hairs okay so these are the all uh, characteristics of kapha kapha dominating people and if there is imbalance uh, we we can have lot of problems uh, maybe some uh, respiratory problems also and uh, uh, for that for balancing uh, you can take honey actually uh, for kapha dominating people the hun, uh, the sweet thing is uh, prohibited uh, they should not take sweet thing because sweet thing will increase kapha but in case of honey it will reduce kapha then another good thing is uh, uh, behda behda uh, terminalia bellerica this behda is uh, if if you take this behda it will reduce the kapha okay and uh, it will imbel uh, make the balance of kapha uh, dosha then there is another thing uh, Uh, how we can understand that my food is uh, which kind of uh, effect will have in my food so by just looking to the taste of food uh, you can uh, see for example sweet if the sweet thing is there okay the taste of food is sweet then it will uh, increase the kapha it will increase kapha and decrease vat and pitta in case of sour like aula khatta khatta cheese jo hota hai it will increase kapha so uh, when uh, you have problem like cup cup uh, problem it it should not be taken so khatti cheese hum jab cup jaise problem hote to nahi lete isliye nahi lete then uh, it will also increase pitta so uh, things will increase uh, pitta and it will uh, uh, decrease vata in case of salty things like uh, salt sea salt and uh, lavan in sanskrit we call lavan mm -hmm. so the these things are uh, it will increase the kapha and uh, uh, increase pitta and decrease the vata uh, then uh, spicy or pungent things the spicy things will increase pitta okay so if we take spicy thing uh, you will feel some acidity okay if you have uh, acidity problem so avoid this kind of food it will also increase vata and it will decrease kapha so likewise uh, in if uh, the material is bitter then uh, it will increase vat and decrease kapha and pitta so like uh, bitter things are there uh, like uh, your kariyatu and all this so you, uh, you if you have some problem you can take bitter things and astringent इसको I don't know what called in Hindi तूरा जिसको बोलते हैं uh, so it astringent taste uh, like uh, chebula have astringent taste so all this uh, food uh, your uh, green tea will have astringent taste so this will increase vata and decrease kapha and pitta so if you talk uh, now I will uh, uh, talk little bit about the human elements uh, and uh, Uh, some of the uh, remedial herbs so first uh, we'll talk ab about the head okay so hair if we have hair problem aula is good aula can be taken uh, internally or externally both so if you uh, wash your uh, hair with aula uh, your hair will be good okay and you can take aula it contain very good amount of vitamin c and uh, other things To, uh, it has very good amount of tannin also then uh, the another good thing uh, for the hair cleansing hair it's a uh, uh, retha or aritha so aritha is very good you can make shampoo of it 
and uh, you can wash hair with this you will have very soft silky hairs then uh, bhringraj bhringraj or uh, bhangra uh, the bhringraj is, uh, is is also can be taken as internally or externally so bhringraj uh, if you uh, want to make the bhringraj oil you can uh, take the swaras of amla and bhringraj and uh, uh, slowly boil it with uh, black tea oil and coconut oil so uh, you can make a uh, ringraj uh, aula hair oil uh, at at uh, your own by at your home and uh, another good thing for hair is jasud okay hibiscus and uh, another good thing uh, for hair is aloe vera the aloe vera will uh, make your hair very silky then another uh, very uh, good thing uh, soothing uh, it will have very good soothing effect uh, is mehndi then uh, uh, if we talk uh, about the brain and nerve uh, nervine tonic uh, then um, the sankh puspi uh, the another uh, there is thing uh, another plant is there is also known as sankh puspi there are two plants are there which are known as sankh puspi so i am uh, showing here is white flowered sankh puspi so the leaves are taken uh, the juice is taken for the very good uh, as a brain tonic it is good for the health uh, then another uh, uh, good herb is bacopa monnieri it is uh, 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 what we call brahmi uh, brahmi it's a uh, good for the brain okay it uh, it is uh, it is believed that it will increase the alertness and the brain activity then another thing good for brain is alsi okay the lean seed this alsi is uh, very important Uh, uh it has very good alpha uh, uh, omega 3 uh, fatty acid and uh, it is uh, believed as a good for the brain then another important thing is uh, jyotismati or known as malkangni jyotismati is uh, also good the oil is uh, taken uh, as a nervine tonic then another uh, good thing is ashwagandha nowadays this ashwagandha is very popular and uh, this ashwagandha uh, the roots are taken the roots are very good sedative uh, they are very good uh, uh, for your uh, muscles and uh, they are good for your nervous system uh, so if anybody uh, are suffering from the sleeping disorder or insomnia then this uh, plant is very good and uh, this plant is very uh, useful Uh, this plant is also useful ashwagandha is also useful for uh, gaining weight okay so uh, if you take it with uh, milk and uh, uh, sarkara that is uh, sugar big size sugar uh, then it will increase uh, weight okay so for weight gaining uh, ashwagandha root powder can be taken then for eyes okay uh, this is leptadenia uh, it is known as jivanti the flowers and uh, leaves are taken uh, internally uh, for the uh, uh, better eye health so uh, you can make sabji of this leptadenia uh, it is good for health and good for eyes another good thing for eyes is uh, coriander another good thing uh, for eyes uh, if you have some irritation in eyes you can take honey uh then uh, if you uh, are suffering from conjunctivitis uh then uh, you can put this banana peel into uh, on your eyes okay so this is uh, some of the herbs that are useful for the eyes yes is there any question yes tane wale nahi I request all the participants to keep their microphone on mute. I request all the participants to keep their microphone on mute. Sorry, sorry to interrupt you, to Abhishek sir. Please continue, sir. Okay, 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 sir. Okay. I thought I have some questions are there. Okay. Vivek ji, your microphone is still on. Please mute it. Okay. Okay, sir. Okay, no problem, sir. No problem. So next important uh, uh, the for nose, uh, we can take some medicine. uh in nostrils okay so 
uh, for example, uh, if uh, if I have some problem like uh, 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 cold and all this, you can uh, take this uh, castor oil, okay, uh, into nostrils, okay. It is good uh, for this. And another thing you can take is uh, ghee, okay. Ghee can be taken, uh, and nowadays uh, these two things can be taken for. Uh, uh, means uh, for the protection or precautionary measure of corona then uh, ears if you have some problems in ear and pain in ear then this plant is good uh, this plant is uh, what we call osimum basilicum i forget marwa marwa i think it is marwa in hindi no it's not marwa it's so, a basil it's basil a basil oh, okay okay so uh, this uh, this thing is taken uh, uh, the, in uh, locally we call it marwa here okay okay <laughs> yes <laughs> yes ma'am so the juice of this plant is taken uh, uh, into ears and uh, it is good for ear then uh, for teeth health okay uh, so if we uh, are suffering from uh, some uh, gums problems or some pyrrhea or some other toothache and all this, uh, this karanj, uh, Deris indica, this plant is very important. Okay, it's a very beautiful, lustrous plant. Uh, you can uh, take the twigs, small uh, uh, branches or twigs for the cleaning your uh, tooth. Then you can uh, take another things like uh, uh, neem and all this, uh, neem, babul, uh, for the better, uh, gum health or teeth health then uh, another uh, important plant is borsali or bakul uh, this plant is uh, also good uh, the bark is taken and some uh, sometimes fruit are also taken uh, for the uh, uh, lot of problem in teeth okay so it is taken in number of problems in teeth then uh, next one is uh, skin problems so if we are uh, having some uh, uh, dry skin and all this so it's a very good moisturizer you can uh, use this then uh, if anybody is suffering from some skin uh, uh, this is like uh, some uh, problem in melanin and uh, some uh, what we called uh, uh, white uh, white uh, patches in the skin okay what we call white patches in the skin uh, it can be utilized safed dag jisko hum bolte hai yes so the seeds of this plant is taken uh, for the uh, uh, remedy of this the oil is uh, take, uh, taken uh, from this plant and uh, it is uh, utilized externally so the it is uh, externally applied then another uh, important plan for the skin health is uh, cassia tora Okay, jisko hum puwadiya ya kuwadiya aisa bolte. So this plant is uh, generally grown into uh, in uh, during monsoon season, and uh, this plant uh, the seeds and uh, leaf juice is taken. So all this material is uh, mixed with uh, uh, dahi or uh, uh, buttermilk, and it is applied externally for the problem like uh, ring. Uh, ringworm and uh, uh, some jisko daad ya aisa kuch problem hota hai then it can be taken okay so if if anybody suffering from a fungal skin infection then this plant is very good then uh, for wounding we know uh, turmeric is good if we use this it is having very good antiseptic property then uh, uh, this plant is uh, tridex procumbens the juice of this plant is uh, can be externally taken uh, on the wound uh, for the uh, then fever so uh, if we uh, are suffering from fever then this uh, plant is good methi then kariyatu then uh, giloi i want to talk a little bit about the uh, this giloi this giloi is having very good immunomodulatory property 
and uh, it can be taken for the uh, number of uh, problems and it it has a very good uh, reputation in the ayurveda and it is known as amrita in sanskrit so if you take this medicine it is having some rasayan and gun so after 40 uh, every person should take this medicine and uh, i will say that uh, after nowadays after 30 or 35 you can take this uh, regularly for the better health it is uh, uh, three dose samak gilo is three dose samak so it can be taken and uh, uh, the very important medicine rasayan chuna is made from the giloi that is a mixture of amla uh, then uh, gokru and uh, giloi then another thing can be taken for the malarial fever uh, it's a very uh, very good uh, medicine for the malaria and it is said that if you take this medicine you will not have uh, malaria forever okay in your life so uh, this uh, small uh, how to take this medicine uh, you should have to rise early in the morning and take the this ark elotropis ark jisko aakda ya bolte hain madar so you take this uh, small twig of ark and then after uh, in the early morning you uh, boil milk and uh, you slowly abhishek ji main thoda thoda sa aapko rokunga yahan pe i request all the participants to keep their microphone on mute one lady has राजल मैडम आपका प्लीज माइक्रोफोन म्यूट पे कर ऑर्गेनाइजर से ही प्रोमी और मंजीत जी काइंडली पुट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन म्यूट मंजीत जी काइंडली पुट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन म्यूट यस प्लीज गो एड सर ओके सर डू आई हैव टाइम सर टेन मिनट्स मे बी यू हैव फाइव मिनट्स ओके ओके सो you can take this uh, ark ark is uh, and uh, while boiling uh, you stir uh, milk with help of this uh, twig and uh, after that it will solidify after some period and you take uh, you add some sugar or, and take uh, in quantity of peda okay so it is good for malaria and another uh, good uh, thing for fever is saptapani malaria fever is uh, for sub, uh, for is saptapani so you can take uh, the bark of this plant then chest problem and uh, the uh, two vital organs are uh, one is heart and another is lung so for the heart the bark of arjuna is taken uh, it is uh, soaked into water and uh, taken and another uh, 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 drug is made from the uh, this arjuna is arjuna rest then you can take the lesun this is uh, very common and popular then for the respiratory diseases you can take a uh, number of things uh, the very popular is vasa or uh, we call adusi so this uh, juice is taken leaf juice is taken then another important plant is uh, boring ni okay so this plant is the uh, the root of this plant is taken with uh, honey uh, for the uh, cough like problem and uh, another uh, uh, very important plant for respiratory problem especially in uh, throat problem and uh, irritation in throat and all this uh, you can take yashti madhu or jethi madhu and uh, uh, if anybody suffering from dama okay asthma then the dumbbell is very important uh, you have to take the one leaf of dumbbell in early morning without taking any food and uh, 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 but uh, it have some adverse effect uh, you have to take it with some cautions because uh, it causes some vomiting uh, then digestive system yes uh, this hard is very good uh, it will cleans your uh, intestine uh, and it will make because it is having very good amount of tannin it will uh, make your intestine wall very strong then another is uh, the 
Asylum husk that is uh, isab gol. Uh, it is also good uh, for the uh, constipation problem. Then very mild and very effective drug uh, you can get from this plant. It is uh, amaltas. The fruit is taken uh, and uh, the the fruit, the sweet part of the fruit that is pulp is taken uh, and it is uh, uh, very good for the constipation, especially in the child and uh, woman. Then another thing uh, for the diarrhea and dysentery, it is holarina anti-dysentery, the plant. Uh, this plant is uh, uh, the bark and especially the seeds of the plant known as kutaj. Uh, it is taken uh, for the dysentery and diarrhea problem. The banana is good uh, for the diarrhea. Okay, it is also good for the constipation. So banana, if uh, we take a good banana, then it is uh, good for the health. Uh, this is the picture uh, uh, that I have taken from the forest. Uh, this is the picture of amaltas, amaltas fruit. And uh, uh, this is given to the uh, beers. Okay. And they like, uh, they are very fond of uh, amaltas fruit. The another problem is joint pain, uh, the common problem. Uh, you, uh, you take the gum of this uh, salai, salai google, Boswellia serrata. Uh, then another uh, important plant, wintergreen uh, uh, plant, the oil is extracted from the leaves of wintergreen uh, for the joint pain. Then uh, adrak is good. Actually, I want to discuss a little bit about adrak. Adrak, uh, uh, Beside this uh, kind of three dosas, another uh, fourth problem you can say, it is the uh, arm dosa. It's uh, the continue uh, stomach problem is there, uh, continue indigestion is there. Then uh, there is accumulation of arm uh, in the body and it will cause the uh, joint pain. So for the reducing arm in the body, uh, this adrak is very useful. Then uh, diabetes, uh, you know, uh, it is nowadays main uh, major problem due to our comfort life. Okay, so these are the some of the herb you can take, like uh, giloy, then mamejwa. Okay, then uh, this is uh, uh, madunasini. Madunasini, the leaves. If you take, uh, you will not have any sweet taste after uh, taking these leaves. Okay, up, up to a few hours and another very good thing uh, for the diabetic people is uh, jambun uh, you you should take uh, jambun as much as possible and uh, when jambun is not there you uh, you you can take the powder of uh, uh, the seeds of jambun then infertility okay there is very good uh, saying in uh, gujarati uh, Word eva teta and baap eva beta means jesa. Uh, 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 actually, it is very useful in uh, uh, infertility problem. The powder of this fruit can be taken uh, for the infertility or uh, sterility problem. And the another important plant is kivlingi. The seeds powder, uh, seed powder is taken uh, um, by both male and female. Uh, this is. And another important uh, uh, plant for the male, it, will, it is good for the uh, uh, increasing sperm, uh, sperm count, uh, it is safed musli. Then uh, female problems, for the female problems, uh, the asoka is very good. Uh, the asoka, hum jante ke jo sita ji jiske ped ke niche bethe te wo asok tha. So asoka means, uh, the, after taking this plant, you will not have any soap. You will not have any uh, uh, problems. Okay. So uh, this plant is good for the females. Uh, the bark is taken. The bark powder is taken. And some uh, arista, uh, soka arista is made from this uh, uh, bark of the plant. And it is good for the uh, excessive bleeding and uh, other uh, menstrual problem in women. Then another important uh, uh, plant for the females is satavri. Satavri is very good. Uh, uh, it is a uh, tonic for the women and uh, uh, it has very uh, good lactating property. So uh, 
if after delivery of child if any woman not uh, 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 there is no lactation in woman then it can be taken satavari uh, then another plant uh, is dhabajaria it's a typha it's a uh, aquatic uh, grass type uh, plant so i am concluding now uh, that uh, all these things we know that uh, we have two choices right either uh, we should take food as a medicine and another thing is uh, otherwise we have to take medicine as food so what we want <laughs> choice is uh, yours okay so if we have any uh, if you have any questions uh, you are welcome thank you thank you very much i am concluding now thank you very much dr abhishek for very informative session you are very nicely covered uh, human health with uh, medicinal plants thank you very much and uh, what are the question and answer, answer session we will take in the last okay now we are, and all the credit is of this is goes to the, our today sponsor uh, rb herbal from satana nasik so thanks to them also for sponsoring this webinar so now we are with uh, ramdas jibau patil Uh, he is the ceo of rb alvar products he is msc in chemistry he has 15 years experience as a senior scientist in research and development in public sector in mumbai he has participated in so many international webinars and seminars currently he is a president of maharashtra biocontrol manufacturer association president for pomegranate growers association nasik member of board of studies to plant pathology mpk virauri department of toxicological guideline committee by department of agriculture government of india new delhi he has also got the awards on twice won the ip award as a first prize in national level research competition in 1992 pandit dharma patil gaurav puraskar for outstanding contribution in agriculture work by vks satana mother india award for udyog Pratibhat 2005 by Economic and Human Resource Development Association, New Delhi. Great Achievement of Industrial Excellence Award 2006 by Indian Organization for Committee of Industries, New Delhi. Bharatiya Vikas Ratna Award 2007 by Global Society for Health and Educational Growth, New Delhi. Social Awards by Rotary International and Girna Prashast. He has also published research papers on many research paper in national and international journals. So, I welcome. Uh, patil sir on behalf of indian nursery association and i am also thankful for sponsoring this webinar and i welcome him and i request him to give a, give his presentation over to you patil sir thank you sachin ji hello yes you are audible sir ha uh, thank you sachin ji very nice introduction i am thankful to you and your uh, whole team that uh, you have given me chance to uh, communicate or to uh, have a interaction with all uh, nursery minds thank you very much uh, now i am uh, i am a president uh, uh, at, as you said i am president of maharashtra biocontrol manufacturer association we are dealing with uh, uh, bio pesticides and bio fertilizer where uh, we have a manufacturing unit at satana and uh, 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 since last 20 years we have been in the uh, process of manufacturing and uh, also educating the people in the organic field because all our products are organic because organic and that to certified products certified from central insecticide board uh, faridabad that is government has the uh, we have the highest authority to register the product is a central insecticide board faridabad and we have the all product are registered at uh, uh, CIB for India. So uh, uh, very uh, thankful. I am uh, very thankful to Mehta sir. He has improved a lot of our general knowledge and uh, so many uh, herbs. They are useful for our health. And uh, I will be dealing with the with the how how naturally these uh, these plants can be feed with a natural uh, uh, natural fertilizers. and how the uh, plants are protected with the natural bio pesticides they the all all my uh, all our products are uh, they are chemical free 
they are all are natural based means they are uh, uh, they are from the natural sources they uh, they are not derived from any chemical and these are very helpful for the uh, for the plants also and for the environment and uh, as well as human health also i am i am just uh, uh, sharing my uh, screen Uh, we are uh, actually based at Satana uh, in Nashik district. Uh, we are uh, we have a manufacturing unit, and uh, uh, we are uh, uh, since nine nine uh, that is two thousand. We are manufacturing uh, manufacturing with the guideline of uh, EPSO that is fertilizer control order, and uh, as well as Central Insecticide Board. Uh, that is for bio fertilizer are actually uh, bio fertilizers are the organisms which 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 provides or which uh, which are used as a as a fertilizer for the plant are called as bio bio, bio fertilizer they are of mean many kind that is first first one is nitrogen fixing bacteria that is that nitrogen is the main main nutrient required for the plant as well as your nursery also and these these are the organism they they acquire they uh, take up the uh, nitrogen from the environment because environment has its uh, almost nine, uh, 70 79% nitrogen in the atmosphere but nobody can can uh, can can uh, take that uh, or consume that nitrogen from uh, directly from environment these are the um, organism they can directly take uh, take the nitrogen from the environment and convert it into assimilable assimilable form and provide uh, nitrogen fertilizer to the to the plant these are of almost four to five types of uh, uh, nitrogen fixing bacteria that is acetobacter which are uh, common to all they uh, they can be applied to all all kind of plants but uh, uh, rhizobium these are from dicotyledon plants uh, those are dicotyledon plants like uh, chickpea and all the this rhizobium is used and the third one is acetobacter acetobacter is a entomo uh, bacteria which is present in inside the plant plant uh, plant and they act, uh, they they take the nitrogen from the from the atmosphere and give give it uh, give it to the plant and these are these are for sugary plants that is for uh, sugar cane or beetroot these are very useful for for them and then this azospirillum azospirillum is also uh, organism which are actually specifically uh, very much useful for sugar cane uh, onion and all kind of uh, uh, monocotyledon plants plants so for our uh, nursery also we we provide very less amount of fertilizer in the initial stage and if we provide this kind of nitrogen fixers to the plant they uh, there won't be any need to provide the chemical fertilizers to the plant also uh, then uh, beside the nitrogen we have a very vital element that is uh, phosphate uh, and the phosphate is a very reactive element which which gets fixed into the soil or uh, in the medium and that release release of phosphate is being done by uh, uh, phosphate solubilizing uh, bio fertilizer and these bio fertilizers i will tell you one thing is the, these are the very uh, these all are compatible together and and they they provide very good uh, uh, very good environment for the root to grow and they provide uh, uh, they provide some hormones also for the for the roots uh, so so that the growth of root and growth of the plant becomes very uh, vigorous so they provide the uh, fungicidal control also this P psb psb organism they they create some some chemicals which are uh, which protects the root also then then the sec uh, uh, second organism is potassium mobilizing biofertilizer 
potash since potash is a soluble fertilizer but they are they are also fixed in a in in some some kind of salts also and they are uh, this uh, potash mobilizing salt uh, salt are being mobilized by this potash mobilizing bacteria uh, um, they actually uh, these are also protective in nature second uh, third one is again bio zinc uh, that is zinc zinc solubilizing bio fertilizer zinc is also one of the micronutrient required for the plant to grow and the, since it is very active it doesn't get uh, uh, available to the plant from the soil and this organism makes this zinc available to the uh, plant then another uh, fertilizers are silica silica is actually main main fertilizer but but this is, uh, since the silica is available from uh, from the soil because soil is almost 39% made up of silica but uh, nowadays since, since the organisms are being reduced in the soil this uh, this silica are, uh, is not being uh, uh, getting available to the plant but this kind of organism silica solubilizing organism they make the silica available and uh, because of the silica phosphate utilization and also the protective nature of the plant becomes uh, 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 active and then the sulfur oxidizing organism sulfur is also one of the major uh, nutrient which uh, which is very essential along with the um, nitrogen so so this for uh, this sulfur is also uh, getting available from the bio sulfur uh, bacteria and uh, we have another uh, consortia that is bi uh, biomix actually this is very useful consortia because each organism will have to use separately but if you use biomix biomix is the consortia of soil soil organism which contains all the bacteria which i have discussed earlier and along with that some some bacteria which are present in the soil which which produces the uh, uh, hormones hormones to the root and and which are uh, uh, very helpful for, uh, for the vigorous growth of the plant uh, so this uh, biomix being a consortia and uh, uh, having all all kind of uh, organism present in that and so many um, many of our client in the nashik district and in maharashtra they are using the biomix as a as a primary uh, uh, inoculum for the nursery and uh, they are getting very good uh, result in the nursery also for the protection as well as for the uh, nur uh, nutritional providing the nutrition for the plant then we have uh, the catalyst catalyst is the uh, they are the uh, organism which which uh, helps to catalyze or decompose the organic matter from the soil and pro uh, provide the uh, food for the plant so uh, this uh, organic matter uh, decomposition of organic matter is being done very fast and so many people are using nowadays they are not burning the uh, uh, agricultural waste uh, waste in the uh, agriculture but nowadays they are using the catalyst and decomposing the material in the uh, in the soil itself so so uh, one can reduce the uh, dose of uh, chemical fertilizers along with the this this i have discussed as a uh, nutritional part now we have some organic pesticides uh, uh, bio pesticides to to protect the plant from the uh, uh, natural enemies which are already present in the nature we have some some bio uh, registered bio pesticide that is jaivika that is trichoderma viride and trichoderma arzani these are the uh, trichoderma is a very useful organism which uh, which is antagonistic to the many of the uh, uh, many of the fungus which are pathogenic to the plant some uh, many diseases actually uh, what we see uh, in the environment are uh, the diseases on the plant plant leaves or our fruits but there are uh, the uh, there are number of diseases which are which are on root also and the, from the protection of root is being done by trichoderma trichoderma is very useful useful organism to protect the uh, root and if the roots are good the plant plant growth will be very good and this is uh, now it is a um, lot of research has been done on trichoderma so the trichoderma is, uh, has become not has become it is um, it is uh, now now it has been known that uh, it, it is a uh, entomo 
uh, uh, fungus that is uh, that is it present in the root also so it uh, after entering it into, into the root it it provides some some toxins also and and, and it protect the uh, leaves and branches also from the fungal infection uh, se se uh, second one is uh, pseudomonas pseudomonas is a bacteria which is antagonistic to lot of uh, fungus uh, uh, pathogenic fungus from the soil it is also uh, in the water water logging is there and that uh, uh, in the log, log, uh, water logging uh, condition this uh, pseudomonas is used as a fungus uh, uh, back, uh, uh, that is biofungicide to the plant uh, then we have bacillus subtilis, uh, uh, this uh, uh, formulation, which is also like uh, pseudomonas bacteria. This is a bacillus bacteria, uh, bacillus subtilis bacteria, which is which is also antagonistic to the uh, many many fungus which are uh, pathogenic to the plant. And uh, uh, we can spray spray this pseudomonas and this uh, bacillus also for for protecting from many many fungal diseases. Then the second one is metarized. Uh, that is, is a, a fungus, antagonistic fungus. Uh, uh, it is entomopathogen for the for the many uh, uh, many larvae. The, uh, uh, I request all the participants to keep their microphone on mute. But it's a eight minute up in Rukro, eh? Manjiji subco mute pedal. Off white, eh? Or yes, I think. Manjiji, speaker go short, get some local mute pedal. I'm short, happy hot, eh? White hot, eh? White with a collar. So, so metarhizum, it is a, again, uh, it, um, it, it is a fungus, very effective, again, again, the uh, uh, productora type of uh, um, uh, this um, larvae and also, also for the, uh, very effective for the white grub, which is present in the soil, so that the, the white grub eats, eats the uh, root and, and this uh, metarhizum, uh, creates a disease in the larvae, so so it uh, it is without chemical it can be killed. Uh, sec second one is nematonasher, which is the verticillium chlamydosporium and uh, and Pacillomyces lilacinus. These are the two fungus which are which are uh, entomopathogen for the uh, nematodes. Nematode is one of the uh, very uh, crucial. Uh, uh, Insect uh, that that is a small uh, small worm like uh, uh, thing which is present in the soil and which grows on the uh, uh, roots. So the root root uh, roots can be protected from the uh, uh, this uh, uh, nematodes by nematonasher that is verticillium clamidus spore which is very useful. Okay. Uh, then, then we have a, a, a biological again a crop protector that is bactotreat, which has uh, actually Bacillus thuringiensis, which is very uh, very effective against the larvae, many many kind of larvae. Then we have a, 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 this uh, Ampelomyces spiralis, which is actually uh, antagonistic to uh, powdery mildew. Uh, nowadays, it is uh, uh, very much uh, uh, people are using in the grapes for controlling the powdery mildew from uh, grapes. And then we have a, a, a neem based uh, pesticide, which is Nimbica. That is different formulations we have. And uh, since neem is again a, a very good uh, insecticide, this uh, neem formulations are used for many, uh, actually it is a general insecticide. You use for thrips also, then uh, jassips also, then uh, larvae also. So many many uh, insects are uh, are being controlled by this uh, uh, nimbica insecticide, and which is very safe, being a uh, being produced from uh, neem plant. So it is very very safe to the environment as well as human health. <laughs> 
and uh, then we have the last two uh, formulations that is biosar that is verticillium bimeria and metarhizum these are the consortia of this three three fungus and uh, which which controls uh, uh, right from uh, thrips to larvae all 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 these insects are been controlled by this uh, this uh, 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 biosar uh, for formulation which is used used for protecting the lawns from uh, from uh, for termite also as well as uh, this lawns are being affected by thrips and uh, all these insects which which is uh, this uh, my uh, two three clients are using to uh, using this uh, uh, as a biocontrol uh, for control the controlling the uh, insects for, for from their lawns uh, lawns the second is bivaria which is also uh, one of the constituent of biosar also the, which is a bivaria uh, bivaria bassiana which controls the caterpillar uh, that is larvae thrips uh, from many uh, many crops as well as many uh, nursery crops so uh, so these uh, these are the uh, product we are uh, these are the organic uh, certified as well as some uh, this organic certified and cib registered these are the two different things actually cib registered is the higher highest authority in the india to give the certificate for the organic as well as the you know uh, that is uh, chemical also this organic certified uh, product actually this is the uh, uh, the uh, paper based uh, inspection so somebody says my product is uh, organic that is um, so that that becomes organic product but but the cib they, they test this product from the various universities and then they give the registration so the cib registration is the highest authority and is the is the uh, um, genuine genuine authority from india to give the uh, give the product registration as a bio pesticides as well as bio fertilizer and these are the actually genuine products so one can use uh, this nursery men uh, can use this uh, uh, this product without using the uh, fertilizers as well as plant protector that is uh, for chemical without using the chemical and uh, uh, this uh, fertilizer if they use this so there uh, this uh, uh, environmental protection as well as human health will be protected so uh, this is all about uh, my uh, my product so uh, if uh, somebody uh, wants some uh, uh, additional information they can contact uh, on our official phone as well as our email also or or, or they can contact uh, uh, from our um, uh, this uh, our website also thank you sir thank you very much sir uh, for giving a very useful information that is very useful for the plants and uh, i am very confident that uh, this information this products will be very useful all, for all the nursery man man thank you very much sir now we are with our next speaker dr alka singh she is professor and head department of floriculture and landscape architecture nausari agriculture university nausari she is a gold medalist in bsc horticulture she is msc topper faculty in gujarat agriculture university she did her phd from ccs university merit uh, she was the research fellow for indo us indo us associated with university of california usa she has a recipient of young fellow award 2006 by the society for recent development in agriculture she also got the all india best publication award 2017 by the society for advancements of human and nature she also received a young scientist award 2018 one more 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 feather in the cap that is manmohan attavar gold medal in floriculture 2018 by the horticulture society of india she again uh, received one uh, gs research award by on dry flower technology by 2019 so list is very long so i will make it short now and uh, she also besides this she received various uh, awards for paper presentation on national and international level uh, she is author she is a teacher she is a researcher and so many so without uh, taking that much time that i request dr alka singh to give her presentation so over to you dr alka 
Thank you. Thank you so much, Sachin ji, for uh, giving my brief introduction. Like, uh, but you know, we should go ahead uh, whenever any webinar is there. Like, it's better we should directly come to the topic. So uh, today's topic is really very wonderful. Like, uh, I would appreciate the efforts of Indian Nursery Men Association. They are coming up with so many webinar series, and each series is really. Uh, just unique in itself and this is something very important because it directly relates to your health in fact plants are related to health directly or indirectly right and i've made a small video uh, on this topic so i'll be covering some very common herbal plants uh, those plants which are um, which everyone can have which everyone can grow easily at your home Okay, even if you have small space like window or just a small balcony, you can grow them and you can just use them. So uh, I'll be just sharing a video on this. Is it visible? Is it visible and audible? Sachin ji. Is this video visible? Yes, ma'am, it is visible okay. and audible as well. Fine, fine, okay. Then I'll continue. plants can be beautiful also you can have a beautiful herbal garden at your house in your home even if you have little space you can utilize your window or you can utilize your balconies for growing herbal plants and herbal plants can be beautiful as well so today i'll be showing you some different ornamental plants having herbal properties or i would say ornamental herbal plants so this is a windowsill from my office and i'll be showing some of the plants like this is hibiscus hibiscus uh, uh, people think it is ornamental it is not having herbal properties but it is also herbal then this is lemongrass uh, mint we have got uh, we have got this jasmine even uh, chrysanthemum chrysanthemum a beautiful ornamental plant flowering plant but it is also having herbal properties Uh, you can see this chrysanthemum rose then uh, this long pepper long pepper is a very nice ornamental look it gives uh, beautiful leaves it has and it is having very good medicinal properties then this uh, though it is ornamental plants but the flowers and plant itself has got very good medicinal properties then this brahmi uh, then peppermint and uh, we have got this pan so these are small herbal plants which you can easy, easily grow even in such small spaces. So this is my office window having a few indoor plants and they look beautiful also. There are common herbal plants which I would advise that everyone should have them at their home, like uh, because these are the plants which can which you can use, utilize them in every day in different ways. And a few of them you can even keep them at your office. So you can just pluck some of the leaves and just make some herbal teas and just enjoy the refreshing teas we can make. So my first plant I would say is this mint, hmm? menta. It is it is. Uh, uh, very refreshing. You can utilize it either in, in, you can mix it up with your teas or you can make chutneys out of it. Very nice herbal plant. Uh, it is very good for digestive problems, very good for your stomach, soothing effect it has and very refreshing flavor it has got. Then next is Tulsi, Tulsi Immunity Booster, uh, Osimum Sanctum. Like 
you should have everyone should have this these are the plants which everyone should have then uh, this long paper it looks very very ornamental also you see the leaves uh, like heart shaped leaves very nice and these are the paper long paper so uh, they, these are very nice especially for cold and cough problems and if, if people who have you know uh, this thing like even uh, with little change in weather they'll start sneezing so for them this plant is highly advisable you can just utilize one or two uh, two to three uh, uh, this long paper in you can just boil it crushing it in milk and just consuming it it is uh, really works wonder then aloe vera hmm? aloe vera very nice plant easy to grow and this is also very good plant you, it is very good for your skin for your hair so the gel you can utilize for applying on your skin and even for your hair it it is it is very good for that in even for your uh, digestion also if you consume it it is very good having laxative effect so that way aloe vera one should have um, uh, at your home uh, then this is pan betel leaf hmm. so uh, in semi shade condition you can grow it it grows like a like a twine and it it also looks very beautiful it is so, so i'm showing you herbal plants which are uh, ornamental also so it it grows like a twine and you can utilize one or two leaves as you need it and very good for your digestion system then uh, this ajwain hmm? trachis pomo mami ajwain oh, so nice uh, leaves you can see uh, very surged uh, and uh, and it has got very nice uh, flavor and a very nice flavor it has so you can use it um, in some of your cooking like you can make pakoras out of it or you can just garnish some of your dishes with it like even just touching the leaves i could smell it most of all these herbal plants like they they leave some kind of smell even in your hand this is very good for your digestive system so these are very common herbal plants which i would advise like you should have at your home and just enjoy um, in form of herbal teas or in form of garnishing or even in form of some kind of cooking so <laughs> enjoy them and enjoy the herbal properties uh, you can boost up your health with these herbal plants one more uh, common herbal plant that is uh, this lemon grass hmm? simpopogon citratus so um, this also you can grow even in pot and uh, you have to take care that you you shouldn't water it over water it or go for less watering the frequency of watering is medium and you can just pluck one or two leaf and mix and merge with different kind of your herb, herbal teas and you can just enjoy it it lowers down your cholesterol level also controls your um, blood pressure and it is again highly refreshing the aroma that you get from these leaves so talking about herbal uh, plants especially ornamental herbs here i would be referring to some flowering plants which you would surprise that they also have good medicinal properties so my favorite one is this jasmine uh, jasminum auriculatum this one beautiful flowers fragrant flowers even jasminum sambac is very nice plant and you can have tea of these petals and it is known to have good uh, anti stress effect like it can boost up your mood and even also it is also having anti inflammation effect so that is one of them then uh, next comes up is marigold uh, marigold uh, you 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 might have all seen or and observed the typical fragrance uh, the aroma you get even from the leaves as well as uh, from the flowers so this plant has got very good anti inflammation effect like you can if 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 you have some problem on your skin you got some uh, slight cuts or wounds like you can just apply the leaves and you can just crush them and apply them so it is very good for skin and uh, these flowers of marigold you know these flowers of marigold uh, you can make tea out of these flowers and it is also very nice very soothing effect you have and uh, it is good for boosting your immunity as well which is very much needed in today's time the next is uh, uh, i would advise is about this hibiscus especially red hibiscus very nice plant a good ornamental plant flowers very well you can just grow them in your pots uh, near your windows or in balconies so these these are the red ones as you see here uh, this red uh, hibiscus you can make tea out of this red hibiscus 
it is very good for boosting your hemoglobin level and also it is good for lowering your blood pressure so that way this plant is highly advisable easy to grow <laughs> and uh, you can just enjoy the plant beauty as well as it can have such good effect on your health now, next is this chrysanthemum chrysanthemum we all know that uh, it is very nice herbal plant but even tea you can make out of the petals of chrysanthemum and it is also having anti stress effect so and anti inflammation also so that way this is very good it even lowers the blood pressure similarly rose especially a rose which is having uh, fragrance right right those flowers which are having fragrant uh, fragrant roses they should go lab local varieties of our roses these are very good they are having anti inflammatory effect they are they boost up your mood and even these flowers they have that anti acidic effect so that is why it is used in gulkan hmm? so you can even have uh, these flowers uh, by adding to your dishes as garnishing or you can have the tea so it is just very 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 refreshing so today i showed you different ornamental herbs herbs having ornamental value as well as herbal value rich in medicinal values i would say so i would advise you that everyone should have uh, these herbal plants they are must to grow at your home so that whenever you you need them you can just pluck one or two leaves or one or two flowers and petals and just garnish your dishes or cook them or enjoy the herbal teas herbal teas i would say like if once if you start getting the taste of it they are just wonderful like such a rich aroma uh, they give and such a refreshing feel you get and of course it has the health effects that is the added advantage so uh, i would advise again grow them and enjoy them and they are just wonderful this is herbal tea this is hibiscus and lemon tea and you can have it as cold or you can have it as hot it's a beautiful beverage and healthy beverage too just enjoy them if you want sweet you can just add honey but no sugar so this is how it should be goodbye everyone have a nice day so uh, this was in brief uh, very common herbal plants like one should grow them and besides this uh, one can also grow lemon if you have space and uh, muletti another one is muletti that is licorice glycerisa glabra it's a wonderful herb especially for this throat related problems so when this covid uh, crisis is going on like uh, you should have this um, glycerisa glabra that is muletti and another one um, is ardusi um, ardusi what you what you call as adha toda basica like those leaves also um, they are very good um, for this cough and cold problems so um, you can get black pepper and ginger and with that like if you mix up some these kind of Uh, herbs and you 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 need not to follow the same schedule every day you can just change it as per your taste and it it is really very refreshing to use them even if you are fine like you are not having any problem but even then you can just keep consuming them like they just boost up your health they boost up your immunity and they are just wonderful in that way so this was uh, in brief i thought like this uh, uh presenting to you all and i'm very happy with the presentation of uh, dr abhishek uh, mehta also like uh, dr abhishek if you are there you need to thank the indian nurserymen association i just suggested your name but it is 
the association, Indian Nursery Men Association, who they are That's like terrible. always very positive to take up speakers who are having good knowledge about the subject and uh, they, are, they are just helping uh, such knowledge to reach everyone, like wherever anything related to plants, uh, if uh, that knowledge about plants and environment can reach to most of the people in our country. Uh, they are just, um, I would say, uh, a way of communication through them, through Indian Nursery Man, it is happening. So uh, the thanks goes to Indian Nursery Man Association, <laughs> not to me. So that is it, that is it. So once again, thanks to Indian Nursery Man Association, uh, Sachinji and uh, uh, Mr. Chatterjee also for this uh, for this talk for this webinar series thank you very much madam thank you very much for your uh, nice presentation now we have with dr nk saxena chief technical officer department of floriculture and landscaping ir and new delhi so was also with us in last webinar and uh, it was a very great webinar uh, and great presentation uh, from dr saxena so now I Welcome and request Dr. Saxena to give his presentation. So over to you, Saxena, sir. Yes, sir. Thank you. So all INA association members, especially Bhai Pising Ji, President of INA, Sri Bukul Tyagi Ji, General, Sec General Secretary INA, and I thank two speaker, Dr. Alka Singh, Dr. Abhishek Mehta, and Dr. And Mr. Ram Das Ji. Hello, audio is coming? Yeah, yeah you are audible. Yeah, yeah, yeah. Audible. And uh, Chatterjee Ji and Sachin Ji. Yes. Are, I am welcome to today for the second seminar for this topic, and I am very happy to have invited to me. Our uh, today's topic we have general few medicines. Mm -hmm. screen share. Okay. Mm -hmm. uh, 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 Crucial or chronical diseases चल रही हैं उनके लिए भी हम आज डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को जिससे प्रेजेंट सेनरियो चल रहा है कोविड का चल रहा है अब इस समय जब कोल्ड शुरू हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन है कफ है कोल्ड है फीवर है कॉमन कफ एंड कोल्ड को भी हम लोग क्या है कि कोविड से जोड़ देते हैं तो इन चीजों को डे टू डे हर्ब्स यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे अब लेमन ग्रास है सिट्रोनोला है आपका निर्गुंडी है या वो अर्जुन की लीफ है एक एक दो दो पत्तियां अगर हम सुबह हर्बल टी में अगर इन्हें लेके अगर हम यूज करें तो हाँ तो हम इस चीजों के लिए से हम जनरल चीजों से बच सकते हैं तो मेन चीज है इन चीजों से बचाव के लिए हमें अपने कॉन्स्टिपेशन सिस्टम को रिलीज करना है तो ये डे टू डे जैसे आजकल हम देखते हैं करी पत्ता हर जगह होता है तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है सभी लिसनर्स से आम लोगों से दो चार पत्तियां करी पत्ता की अगर हम खाली पेट ले लेते हैं एक वीक तो उससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीज हो जाएगा और उसमें एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि चाहे कफ कोल्ड फीवर जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है तो हम सब लोगों को डे टू डे डाइट में हरी वेजिटेबल्स और इस तरह की चीजें अगर हम यूज करेंगे तो हम कॉस्टिव पेशेंट से छुटकारा पा सकते हैं अब हम क्या कर रहे हैं जो हमारे मेन मेडिसिन प्लांट्स की जो आज के टॉपिक है उस पर कहता है हाँ आप देख रहे हैं ये है निर्गुंडी और हिंदी में इसे सर्व रोग निवारणी कहते हैं निर्गुंडी का नाम हिंदी का ही है और बॉटनिकली इसे वाइटेक्स निर्गुंडी कहते हैं निर्गुंडी से हम लोग सीधे अर्थ ये निकाल देते हैं कि निर्गुण इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन बेसिकली इसका जो नाम है वो सर्व रोग निवारणी ये एक ऐसा पौधा है 
कि हमारे शरीर के अंदर बात बिथ कफ ये अकेला इन तीनों को कंट्रोल करता है अगर हमारी बॉडी में पेन है कॉन्स्टिपेशन है लीवर है हार्ट की प्रॉब्लम है और आपका ये लंग्स की प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है इवन जितने भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स लेवल है इसके अंदर सबसे ज्यादा है और ये एक ऐसा पौधा है जो ऑल ओवर इंडिया में हर क्लाइमेट में इजिली नेचुरली ग्रो हो जाता है चाहे हम समुद्र के किनारे हो रेगिस्तान रेगिस्तान में हो या हम उत्तराखंड में हो हर जगह ये पौधा मिल जाएगा बेसिकली इसकी दो प्रजातियां हैं एक ब्लू कलर के फूल आते हैं और एक व्हाइट कलर के आते हैं लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दोनों में ही बराबर होती हैं सिंपल वे में हम इसे अगर इस समय जैसे लास्ट टाइम चिकनगुनिया या डेंगू जो चला अब जो डेंगू चला था उसमें हमारी ये थी कि बॉडी पेन ज्वाइंट पेन मसल्स पेन लोगों के अब तक नहीं गए हैं तो ये एक ऐसा सिंगल पौधा है कि इसकी दो तीन पत्तियां सुबह पानी में एक गिलास पानी में बॉयल करके और उसका पानी अगर हम सुबह शाम एक हफ्ता पी ले तो पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द और हमारा रेस्पिरेटरी पेन वो सारा हम खत्म हो जाता है अगर किसी को अभी भी सीवियर है स्लिप डिस्क है ज्वाइंट पेन है तो वो इसके पत्तों का 20-25 ग्राम इसकी पत्तियां लेने के बाद और उसे सिंपल पानी में पेस्ट बनाने उस पेस्ट को घुटनों पे जहां भी सीवियर पेन है वहां गर्म करके अगर उसको लेप लगा के और ऊपर से आप कपड़ा बांध के और हल्की सिकाई कर लें तो विद इन ए सेवन टू ट्वेल्व डेज में आपका जो नी पेन है या ज्वाइंट पेन है या साइट का, का पेन है वो सिंगल प्लांट इसे कंट्रोल कर देगा इसके बेसिकली जो पार्ट्स उसके यूज है होल प्लांट यूजेबल है इसकी पत्तियां फ्लावर सीड्स वार्क और इसकी जो रूट्स है रूट्स की बार्क और प्लस रूट्स होल पंचांग हम इसे यूज कर सकते हैं और इस होल पंचांग को यूज करने के अलावा वैसे तो हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीज है अगर हमारे लिए हार्ट की प्रॉब्लम्स है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है लंग्स की प्रॉब्लम्स है तो उसमें हम हम उसमें हम क्या करेंगे चलो तो उन चीजों में हम इसे डिफरेंट पार्ट में यूज करते हैं इसका बेसिकली जो बॉटनिकल जो पूरा डिस्क्रिप्शन है निर्गुंडी सर्व रोग निवारणी से कहते हैं साइंटिफिक नेम इसका है वाइटेक्स निर्गुंडो और इसके कॉमन नेम बहुत ज्यादा है लेकिन निर्गुंडी ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है और इस प्रोपोगेशन इस प्लांट का हम और नर्सरी स्पेशली नर्सरी वालों से हमारी रिक्वेस्ट है मेरी कि वो अपने नर्सरी में इसके पौधे जरूर तैयार करें क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका है कि वाट इज निर्गुंडी तो उसके लिए ये सीड से तैयार हो जाता है कटिंग से तैयार हो जाता है लेयरिंग से तैयार हो जाता है रूट कट से तैयार हो जाता है और इस पौधे को फरवरी से लेकर सितंबर तक किसी भी टाइम में हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत जल्दी रूट आ जाती है इसकी और इस पौध इस पौधे को पांच से छह फीट की हाइट में भी अगर हम ट्रेनिंग पुलिंग कर देते हैं तो ये एक नेचुरल टॉपेरी फॉर्म में ही बन जाता है तो ये दिस इज ए वेरी मल्टी पर्पज प्लांट आप गमले में लगा सकते हैं घर में ब्यूटी कर सकते हैं जब इसकी फ्लावर स्पाइक्स जब आती है वो एंटी वायरल है एंटी फंगल है एंटी बैक्टीरियल है इवन कॉमन जो आपके इंसेक्ट है मस्क्यूटो है हाउस फ्लाई है उन वो जो इंसेक्ट है वो इसकी जो स्मेल है इसका जो फ्रेग्रेंस है एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल इसके अंदर सीड्स में फ्लावर्स में पाया जाता है उसकी वजह से वो चीजें हम अपने घर की जो एंटी नेगेटिव एलर्जी है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं और इंसेक्ट से भी बच सकते हैं क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम या लंग्स की प्रॉब्लम्स या इस समय जो कोविड चल रहा है वो ज्यादातर एयर बोर्न है हवा के द्वारा ही या ह्यूमन टू ह्यूमन चल रहा है अगर ये पौधा आपके घर में या घर के बाहर लगा हुआ है तो आप कम से कम जो एंटी जो एयर पॉलिटेड डिजीज है उनसे वो फिल्टर से कर देंगे और आप आराम से उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या है कि कंजेस्टिव रेजिडेंस है एयर की भी एयर पॉलिटेड है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हमारी साथ हमारी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तभी होती है जब हमारे लंग्स में प्रॉब्लम्स होती है और 
ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होता जाता है ये सिंगल प्लांट एक ऐसा प्लांट है ये अगर हम घर पे रख लेते हैं और डे टू डे अगर हम इसे एक दो पत्तियां अगर यूज करते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम लंग सिस्टम प्यूरीफाई कर देगा पूरी बॉडी को जब हमारा लंग सिस्टम ठीक है अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो हम कम से कम जितने भी वायरल फंगल डिजीज है उनसे हम काफी हद तक बच सकते हैं बेसिकली इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है आप देख रहे हैं ये बहुत सी चीजों में यूज होता है क्योंकि तो निर्गुंडी का मतलब ये मैक्सिमम मैं आप इसे यूज कर सकते हैं इसकी बेसिकली रूट्स लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वर्ड ये सारी चीजें यूटिलाइज होती हैं और इसमें इसके जो फ्लावर्स है और सीड्स है बोलाटॉयल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका जो बोलाटॉयल ऑयल्स है वो स्पाइन के लिए स्पाइन इंजरी है साइटिका है डिस्क की प्रॉब्लम्स है ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम्स है गठिया जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं आज के दौर में एक 20-25 साल से लेकर बुजुर्ग तक को को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम रह रही है उस ज्वाइंट पेन को अगर आप किसी भी एक चीज से अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है निर्गुंडी निर्गुंडी का आपने चार फोर फाइव ड्रॉप ऑयल लिया हल्का लुकुबार गर्म करके शाम को जिस पोर्शन पे भी अगर आपका पेन हो रहा है आप उसमें मालिश करके सिकाई करके आप लेंगे तो विद इन ए ट्वेंटी डेज आपको पेन से रिलैक्स मिल जाए अगर आपके पास ऑयल्स तैयार नहीं है तो इसकी पत्तियों का आपने पेस्ट बना लिया पत्ती फ्लावर सीड्स वार्क इन चीजों को लेके आपने बारीक पेस्ट करने चटनी टाइप की बन गई उस चटनी को हल्का सा गर्म करके कितना ही पुराने से पुराना ज्वाइंट पेन है उस पेस्ट को आप मालिश करके अच्छी तरह से सूती कपड़ा लगा के और किसी भी वार्म कपड़े से चाहे आप गर्म पानी की बोतल ले लें या प्रेस से कर लें उसमें सिकाई कर लेंगे सिकाई करने के बाद जितना बेसिकली हमारा जो ज्वाइंट पेन होता है वो डेफिशंसी ऑफ ग्लूकोसाइड्स जिसे कहते हैं सब लुब्रिकेंट खत्म हो गया है और उस लिब्रिकेंट की वजह से आपको दर्द हो रहा है तो नीच चेंज करनी पड़ेगी अगर निर्गुंडी का अगर आपने एक से दो महीने का प्रयोग कर लिया तो फ्यूचर में नी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक से लेके दो और मैक्सिमम थ्री मंथ में आपका जो कैसा ही ज्वाइंट पेन है वो केवल निर्गुंडी आपके ज्वाइंट पेन को ठीक कर सकती है कहीं भी बॉडी में अगर पेन है ओवरऑल बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो आप ज्यादा नहीं एक से दो ग्राम इस इसकी पत्तियां आप पत्तियां फ्लावर सीड्स को आपने छाया में सुखा लिया सुखाने के बाद उसका पाउडर बना ले और वो चौथाई चम्मच जो पाउडर है रात को आप गर्म पानी से ले सकते हो या गर्म दूध से ले सकते हो उससे अगर आपने एक हफ्ता ले लेंगे तो आपकी हार्ट ब्रोकेज हार्ट लरीज और आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है बैरिको बैंस की ज्यादातर में क्या बैरिको बैंस की वजह से क्या है ज्वाइंट पेन होगा लेग पेन होगा पूरी बॉडी पेन रहती है और वही पेन फिर धीरे धीरे हमारे हेडक में कन्वर्ट होता चला जाता है तो उससे क्या है कि फिजिकली हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो उस चीज को कंट्रोल करने में ये जो निर्गुंडी है ये अगर आप एक महीना यूज कर लेंगे तो आपको कम से कम जितनी भी जो वेरिकोज बैन है वो आप सिंगल इस हर्फ से कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह से इसके जो ज्यादातर यूज है जूस फॉर्म में हम ले सकते हैं आप पांच छह पत्तियां ले लें सिंपल फ्लावर हर समय नहीं आता है लेकिन लीफ इसकी इस समय अब अक्टूबर नवंबर में इसका वो दिसंबर जनवरी में इसकी लीफ फॉल हो जाएंगी क्योंकि दिस इज ए प्लांट्स विंटर सीवियर कोल्ड में इसकी पत्तियां गिर जाती हैं फिर आपको फरवरी मार्च में पत्तियां मिलेंगी तो उस गैप के लिए अब बेसिकली होता क्या है कि जब दिसंबर जनवरी फरवरी में ही सबसे ज्यादा कोल्ड की वजह से हमें ज्वाइंट पेन नर्वस पेन या बॉडी में पेन की जो प्रॉब्लम रहती है इसी सीजन में रहती है तो इस सीजन में क्या है कि हम सिंपल इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करके प्रॉपर फ्रेश वाटर से वॉश करके और से ड्राई करके आप इसका पाउडर बना लें और पाउडर को किसी भी ग्लास के जार में एयर टाइट करके आप सालों साल इसे रख सकते हैं जब भी आपको छोटे बच्चों को बड़े बच्चों लोगों को कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है अस्थमा की प्रॉब्लम्स है इस समय जैसे आपका कोरोना चल रहा है कोरोना से बचाव के लिए इस पौधे का जो पाउडर आपने बना लिया है एक चम्मच पाउडर दो गिलास पानी में डाल के बॉयल करेंगे बॉयल करने के बाद जब वो एक गिलास रह जाता है तब उसमें थोड़ा सा आप नौसादा डाल लें या फिटकरी डाल लें या और उसमें इसी का ही जो तेल होता है दो तीन ड्रॉप आप तेल डाल लें उससे अगर आप गार्गल करेंगे सुबह शाम एक बार भी अगर गार्गल कर सकते हैं 
तो वो आपके पूरे माउथ सिस्टम को रेस्पायरेटरी ग्लैंड को और आपकी जो रेस्पायरेटरी पाइप है जो हमारी जो सेलेवरी ग्लैंड है उस सबको इतना जो इम्प्रूव कर देता है कि हमारा जो थ्रोट इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है वो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि अगर सेलेवरी ग्लैंड हमारी एक्टिव है सलेवा हमारा कंटिन्यूस अगर सीक्रेट हो रहा है तो वो ही इतना हमारा एंटीबॉडीज डेवलप करता है कि जिससे कि हमारे हमें कोरोना की संभावना नहीं होती अगर बाई दफा किसी को कोरोना हो भी गया है तो इसका जो हम जूस का काढ़ा बनाते हैं उस काढ़े को जैसे एक गिलास पानी में आठ दस पत्तियां डाल के उन्हें बॉयल करके अगर आधा रह जाता है उसमें केवल एक चम्मच हनी लाल लें और उसको आप दिन में एक बार ले लें मैं फिर भी कहूंगा कि इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है इसके अंदर देखो हर प्लांट जो जितना गुणी होता है उसमें उतनी ही ज्यादा अल्कोलाइड्स एसिड्स एमिनो एसिड डिफरेंट चीजें होती हैं तो इसे लिटिल क्वांटिटी में आपको यूज करना है बच्चों के लिए आधी चुटकी और बड़े लोगों के लिए वन फोर्थ टू हाफ टी स्पून से ज्यादा इसका पाउडर यूज नहीं करना है चार पांच से ज्यादा पत्तियां यूज नहीं करनी है एक फ्लावर स्टिक सफिशियंट है और फोर फाइव सीड्स ये नहीं कि हम एक चम्मच भर कर ले लिया तो वो बेसिकली क्या है इसकी वजह से क्या कि हर मेडिसिन प्लांट के साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन इसीलिए जो भी मेडिसिन है आप किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में लें अगर वो अगर नहीं है तो आप सिंपल मिनिमम डोज जो बुक्स में या जो भी बताते हैं तो आप उसकी हाफ डोज लें क्योंकि मिनिमम डोज से क्या होता है कि आप कम से कम बीमारियों से बच सकते हैं लेकिन साइड इफेक्ट आपको नहीं हो सकता और इसका सबसे ज्यादा जो यूज है जैसे अगर लेडीज में मेंसरोल की प्रॉब्लम्स है आजकल सबसे ज्यादा बच्चों में दिक्कत आ रही है पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो रही है डिफरेंट हार्मोन डिस्टरबेंस हो रहा है इसका सिंपल ऑयल जो ऑयल होता है इसका एक से दो ड्रॉप ऑयल एक कप लुकवार वाटर में अगर हम सुबह एम स्टमक और आपको खाना खाने के बाद एक हफ्ते एक हफ्ते से ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना उससे कंट्रोल कर सकते हैं रखते नेक्स्ट नेक्स्ट ये दूसरे प्लांट पर हम चर्चा कर रहे हैं हर जगह मिल रही है महाराष्ट्र में भी है यूपी में भी है हर जगह है और ये जो प्लांट है ये बेसिकली हम मैं तो इसे संजीवनी के तुल्य मानता हूँ क्योंकि इस प्लांट की छह महीने का भी अगर पौधा है और अगर वो कितना ही बड़ा हो जाए इसकी एक एक चीज यूजेबल है और इसमें हम ये बताएं कि इसके जो गुण है इसमें दूध से सेवनटीन परसेंट मतलब दूध से सत्रह गुणा इनमें कैल्सियम है पालक से इसमें पच्चीस गुना आप इसका आयरन है संतरे से सात गुना विटामिन सी पाई जाती है केले से तीन गुना पोटेशियम पाया जाता है गाजर से दस गुना इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साथ विटामिन डी भी इसमें नेचुरल कॉन्टेंट में होती है बाकी जो ऐसे हजारों न्यूट्रिशन है जो हमें वेजिटेबल से या सीरियल से हमें हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होते हैं लेकिन ड्रेम स्टिक्स की जो लीफ हली है उससे हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाता है और इसी का क्या है इसमें रूट्स बार फ्लावर एंड सीड्स सबका यूजेबल है लेकिन डिफरेंट टाइप्स इसमें क्या होता है कि रूट्स के अलग हम वैसे तो कंबाइन भी ले सकते हैं लेकिन कंबाइन लेने के बाद क्या है कि जैसे आपका लीफ है अगर हमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन है एसिडिटी है गैस्ट्रिक है या अफारा है या पेट में दर्द हो रहा है तो आप 50 से 100 ग्राम पत्तियां लेके और उसका सिंपल भाजी बना ले सिंपल विदाउट एडिंग लॉट ऑफ ऑयल सिंपल डाल के अगर आप तीन दिन भी इसकी अगर वेजिटेबल ले लें तो ये पूरी इंटेस्टाइन को क्लीन कर देती है और आपके कहीं सडनली अगर मसल्स फुल हो गई है या कहीं गिर गए हम आप चोट लग गई है इसकी पत्तियों का पेस्ट बना के आप गर्म करके पुलटिस बना कर लगा दें आपको विद इन नाइट आपको रिलैक्स मिल जाएगा इसी तरह से इसके फ्लावर्स फ्लावर्स को तो अगर हम इसके फ्लावर्स कैसे ही अगर आंखों में जलन हो रही है कंजेंटेड वाइटिस अगर हमारी शुरू हो गई है तो इसके दो तीन फ्लावर्स को आप आरो बाटर ले लें या अगर किसी के पास है तो गंगा जल ले लें गंगा जल में वन फोर्थ कप में अगर दो फ्लावर डाल के एक घंटा के बाद उस पानी से अगर आप आंखों को वाश करेंगे 
तो कंजक्टिवाइटिस तक भी इससे कंट्रोल हो जाती है और इसके अंदर माउथ के जितनी प्रॉब्लम्स है माउथ का अल्सर है या जिसे टॉन्सिल्स की दिक्कत है आजकल ज्यादातर बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स हो रही है तो टॉन्सिल्स में इसके फ्लावर्स को एक गिलास पानी में बॉयल करके और उसके आप गार्गल करा लें तो विद इन ए सेवन डेज गार्गल करने के बाद टॉन्सल्स की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है और इसका जो सीड है सीड्स बेसिकली मल्टीपर्पज यूजेबल है और इसका ऑयल एक्सट्रेक्ट किया जाता है इसका जो ऑयल्स है वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है जो हमारी स्कैल्प पे अगर हम नहाने के बाद चार पांच ड्रॉप अगर इसका ऑयल हम यूज कर लेते हैं तो ये हमारा डेंड्रफ कंट्रोल कर देता है और जिन लोगों के बाल जैसे गिरने लगे हैं जैसे हमारे सचिन जी की साइड से खाली हो रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अगर ऑयल वन फोर्थ ऑयल अगर आप लगाओगे तो आपको जरूर इसमें फायदा होगा क्योंकि रूट जोन को ये मजबूत करता है और रूट जोन को अगर वीक है हमारा रूट जोन तो उससे जो हमारा जो मेलिन एंजाइम है उस एंजाइम को एक्टिवेट करके रूट जोन को एक्टिव करता है जिससे कि जो भी हेयर्स है वो हमारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और इस इसी तरह से इसमें आप देखते हैं प्रोपोगेशन आप किसी से भी कर सकते हैं उसका प्रोपोगेशन भाई मोस्टली क्या है कटिंग से ऑल ओवर इंडिया में कटिंग से करते हैं लेकिन इसकी प्रोजनिंग अगर आपके यहाँ अच्छी वेराइटी मिल गई है तो आप सीट से भी इसका कटिंग कर सकते हैं सीट से वेरिएबल की आ जाती है और आराम से सब ये भी आपका फरवरी को मार्च से लेके और सितंबर तक इसकी कटिंग लगा सकते हैं किसी भी सीजन में लगा तो इसका जो मिनिमम टेम्परेचर पंद्रह डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव अगर है तो आप उसमें इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं अगर जैसे ज्यादा हॉट है फिफ्टी फाइव या फोर्टी फाइव अगर टेम्परेचर चल रहा है तो आप सैड हाउस में या किसी भी ट्री के नीचे इसका मिक्सर बनाकर सॉयल का वन थ्री का रेशो बनाकर जिसमें सॉयल कोकोपेड और जो आपका बर्मिकोलाइट सैंड और बर्मी कम्पोस्ट उसमें आप इसकी कटिंग लगा के अपने पौधे तैयार कर सकते हैं मेडिसिन वैल्यूज में इसमें क्या ये अगर इसका हा होल पंचांग अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट किया जैसे इसमें अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में जो ये राउंड आती है अवेलेबल है इसमें क्या इसकी जो फली है आप एक आदमी के लिए आपने दो से चार फली लेके उसमें दो आंवले ले लिए और थोड़ी सा अपना हर, हल्दी ले ली या थोड़ी आपने जिंजर ले ली थोड़ी काली मिर्च उन सबको अगर आपको मिल सकता है तो इसके फ्लावर जरूर ले लें और इसकी लीफ ले लें और उसमें एक दो कड़ी पत्ते की के भी पत्तियां डाल सकते हैं और कुकर में बॉयल कर लें जिससे कि इसकी सीटी जब निकल, निकल जाती है तो उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी निकल जाती है तो आप सीटी सीटी आने से पहले उसे बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद फिर उसे चमचे से या मिक्सी में मैश कर लें मैश करने के बाद उसमें थोड़ा सा सैंदा नमक डाल लें थोड़ी सी आप वन फोर्ट नींबू डाल लें ये अगर आप विंटर में अल्टरनेट डे या हफ्ते में एक दो बार अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी की जो कैल्शियम की डिफिशेंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी है या आपका जो मिनरल्स की डिफिशेंसी है ये सिंगल प्लांट हमारी बॉडी को रिलैक्स दे देता है कैल्शियम क्योंकि आज के दौर में कम से कम 20 टू 30 से 40 परसेंट लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ज्वाइंट पेन हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम डाइजेशन सिस्टम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने मेन इंपॉर्टेंट डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए और के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ड्रम स्टिक का सूप खुद भी लें और अपने बच्चों को भी लें इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है नर्वस हेल्थ है वो आपका डे टू डे बैलेंस बना रहेगा इसी तरह से आप बीपी ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है तो ये हमारे लीवर पैंक्रियाज किडनी वॉल्वलेटर इन सबको रेगुलेट करता रहता है जब पैंक्रियाज से इसका जो हमारा <coughs> पैंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन प्रॉपर वे में क्योंकि डायबिटीज होती तभी है जब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है वो इंटरप्टेड फॉर्म में जब सीक्रेट होता है तो हमको जिससे कि हमारा पूरा मैकेनिज्म है मेटाबॉलिज्म का वो डिस्टर्ब हो जाता है इसी तरह से जो हमारा लीवर है लीवर से लिवोशिन हमारा प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है तब हमें दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट पड़ता है चाहे उसमें लीवर है किडनी है पैंक्रिया है डिफरेंट टाइप्स तो उन सबको बैलेंस करने के लिए बॉडी का डिटॉक्सीफिकेशन बहुत जरूरी है जिसके लिए जो ड्रम स्टिक का जो होल प्लांट्स है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है और हमारी जो न्यूट्रिशन का जो है वो बैलेंस रखता है इसी तरह से ज्वाइंट पेन के लिए 
ज्वाइंट पेन में अगर आप इसकी जूस फॉर्म में ले लें सबसे बेस्ट रहता है और मेमोरी के लिए भी बूस्टर है सिंपल फ्लावर्स को भी क्या अगर आप बॉइल नहीं कर पा रहे चार पांच फ्लावर्स लेके और उसे पेस्ट बना के और वन टीस्पून हनी के साथ आप छोटे बच्चों को हाफ टी स्पून अगर सुबह दे देते हैं मॉर्निंग बिफोर एम टी खाली पेट अगर देंगे तो ये बच्चों की जो मेमोरी है उसे इम्प्रूव करता है आजकल बच्चों में ई एन टी प्रॉब्लम होने लगी है बहुत जल्दी आई साइड वीक होने लगी है थ्रोट की प्रॉब्लम होने लगी है डेंड्रफ की वजह से हेयर फॉल 10-15 साल के बच्चों को हेयर फॉल शुरू होना होता हो जाता है ग्रे हेयर होने लगते हैं वाइट हेयर होने लगते हैं तो उन चीजों के लिए भी अगर आप हम ड्रम स्टिक का प्रॉपर अगर हम यूज करते हैं तो हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल बैलेंस को बनाए रख, रख, रख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन और ज्वाइंट पेन के लिए कॉन्स्टिपेशन और फर्टिलिटी देखिए इसके जो सीड्स है सीड्स में वोलाटॉयल ऑयल होता है कार्बोहाइड्रेट है इसमें जिंक है पोटेशियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम है मतलब मैक्सिमम मिनरल्स इसके सीड्स में अवेलेबल होते हैं इसके सीड का पाउडर अगर हम एक टीस्पून एक गिलास दूध में उसमें डालकर बॉयल करके भी हम इसे यूज कर सकते हैं या सिंपल एक चम्मच पाउडर को आप मुंह में डाल के और दूध में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी आप उसे ले सकते हैं लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो सेवन डेज तक लेनी चाहिए सेवन डेज के बाद फिर आप उसे सेवन डेज स्टॉप कर दें फिर आप आफ्टर सेवन डेज लेते रहना चाहिए क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस कोई भी मिनरल्स या विटामिन अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो नेचुरल डेवलप करती है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी हर्ब्स है कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स है 21 डेज से ज्यादा उनका कंटिन्यूस यूज नहीं करना चाहिए अगर आप एलोवेरा भी ले रहे हैं तो 21 डेज लेंगे उसके बाद मिनिमम वन वीक का आप स्टॉप करेंगे या ग्लोए है ग्लोए को भी आप कंटिन्यूस ना लें 21 डेज तक आप यूज करेंगे तो वन वीक का आप स्टॉप करके फिर ग्लोए शुरू करें तो कोई भी मेडिसिन चीजें हैं डे टू डे बेसिकली इनका तो अगर हम अल्टरनेट डे वीक में एक बार भी अगर हम यूज करते रहे तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो हमारा मेंटेन रहेगा ज्यादा कंटिन्यूस लेने पर भी नुकसान होता है क्योंकि तो जो न्यूट्रिशन की हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो तो बेचते जाती है इसलिए डेस्ट डेवलप करने के लिए और दूसरे बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को डेवलप करने के लिए हमें चेंज करते रहना चाहिए जिन लोगों का पेट में अपसेट रहता है या बहुत आजकल है बहुत जल्दी हारनिया हो जाता है कोलाइटिस हो जाती है और पेन कभी खाना खाते ही वॉमिटिंग डकार कभी डकार तो ऐसे लोग उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका जो ऑयल्स है मार्केट में मिल जाता है इजिली इसका जो ऑयल है वो आप जैसे ही सुबह फ्रेश होते हैं फोर फाइव ड्रॉप्स ऑयल को अगर आप नाभी पॉइंट में आप लगा के और उसे क्लॉक और एंटी क्लॉक अगर आप रबिंग करेंगे क्योंकि तो हमारी नाभी पॉइंट में सेवेंटी जो वेन्स है वो हमारी नाभी पॉइंट से जुड़ी हुई होती है क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका फीडिंग पॉइंट नाभी पॉइंट होता है इसलिए आज के दौर में हम लोग नाभी को हमारी जो कम से कम फिफ्टी परसेंट जो नर्वस प्रॉब्लम्स है डाइजेशन प्रॉब्लम्स है हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उनका मेन कारण ये है कि हम नाभी पॉइंट को कभी ऑयलिंग नहीं करते जबकि हमें हफ्ते में एक से दो तीन बार ऑयलिंग डालते रहना चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ट्वेंटी डेज तक अगर आप डिमिस्टिक का ऑयल अगर नाभी में डाल के और उसे रबिंग करते हैं फोर इंची से लेके सिक्स इंची के डायमीटर तक ही लेना है होल एबडोम करने की जरूरत नहीं है उसे करने के बाद क्या कि ट्वेंटी वन डेज में आपका जो एबडोमल प्रॉब्लम्स है वो आपकी नेचुरली क्योर हो जाएगी नर्वस सिस्टम आपका हेल्दी होगा इससे बेरिकोज वेन्स है वो भी आपकी कंट्रोल होगी आर्टलीज में अगर ब्रोकेज है हार्ट की प्रॉब्लम है प्रॉपर आपको अस्थमा शुरू हो गया है उस सिचुएशन में भी अगर आप एक दो ड्रॉप ज्यादा नहीं एक दो ड्रॉप एक कप पानी में अगर इसकी सुबह शाम अगर ले लेते हैं तो ये आपको लंग्स को भी क्लीन करता है और हमारी जो आर्टरीज है और वेन्स है उन्हें भी लुब्रिकेंट करके और उन्हें क्लीन करने का काम करता है और उसकी वजह से क्या हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है बी एल डी एल कोलेस्ट्रॉल है एच डी कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा बैलेंस रहेगा जब वो बैलेंस रहेगा तो हमारा बीपी भी ठीक रहेगा और बीपी के साथ हमारा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहेगा इसी तरह से ज्यादातर 
सिक्सटी टू एट्टी परसेंट लोगों के पेटो, पेड़ में पेटों में कीड़े होते हैं ज्यादातर डॉक्टर हर छह महीने एक साल में कीड़े साफ करने की दवाई जरूर लेते हैं चाहे वो आपका अरंडी का तेल ले लें या कोई मेडिसिन ले लें लेकिन इसकी लीफ में इतने अल्कोलाइड्स हैं अगर हम सीजन में दो तीन बार इसकी पत्तियों का सब्जी बनाकर हम ले लें तो हमारे जो इंटरस्टाइंस में जो कीड़े होते हैं वो ये नेचुरल वे में निकाल देता है उन्हें विदाउट एनी साइड इफेक्ट उससे डबल फायदा होता है तो हमारे इंसेक्ट भी निकल जाते हैं और हमारी जो प्रोएक्टिव बैक्टीरिया है जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है हमारा प्रोएक्टिव बैक्टीरिया भी बेस्ट हीलिंग करेगा क्योंकि जब कोई भी इंसेक्ट अगर हमारी बॉडी में है तो वो हमारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है जो हमारी बॉडी को जो ब्लड में मिनरल जाना चाहिए वो हमारे इंसेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उन सब को अगर हम टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो उससे हमारा जो एबडोम क्लीन रहेगा हर पार्ट बहुत जरूरी है चाहे हमारी इंटेस्टाइंस है चाहे लीवर है वो हमें सबको क्लीन करने के लिए इससे बेस्ट दूसरा सिंगल कोई सब्सिट्यूट आपके पास नहीं है ये इतना मल्टीपल प्लांट है कि इससे अगर आप अपनी डाइट में डे टू डे डाइट में अगर आप इन्वॉल्व कर लें विंटर सीजन में तो बहुत ही जरूरी है आपको स्किन की जो प्रॉब्लम्स है रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है हेयर्स की प्रॉब्लम्स है वो अगर आप इसे यूज करते रहेंगे नेचुरली आप हेल्थी रहेंगे और आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ नेक्स्ट स्लाइड टर्मनेलिया अर्जुना वैसे तो दिस इज एवेन्यूट्री ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे नेशनल हाईवे है बोथ साइड आपको ये प्लांट मिल जाएगा ये बेसिकली डेसुडियस टाइप्स है और इसकी जो पत्तियां हैं जो होल इतना डेवलप ग्रीन हो जाता है कि दूर से ही और ये प्यूरिफायर है क्योंकि इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इतना लेटेक्स होता है इसकी पत्तियों में कभी अगर आप इसकी पत्ती को तोड़ के आप देखेंगे तो इतना लेटेक्स है और इस लेटेक्स की वजह से ये हार्ट के लिए रामबाण पौधा है इसका फल पत्ती फ्लावर और आपका इसका जो बार्क है प्लस रूट और रूट की बार्क ये हमारी मैक्सिम हमारी बॉडी के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के लिए हर पार्ट जरूरी है ज्वाइंट पेन के लिए सबसे ज्यादा तो हार्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है एक तो हमारा राबोल्फिया सर्पनटाइना सर्प गंदा जिसे कहते हैं सर्प गंदा हमारा हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है उसकी जो रूट पाउडर है लेकिन टर्म ले लिया अर्जुना की जो छाल है उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज है कि वो हमारे हार्ट के साथ साथ लीवर लंग्स और जो आर्टरीज है उन्हें भी ये कंट्रोल करता है और इसके अंदर थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट कैल्सियम कार्बोनेट मिलता है इसके अंदर और इसके अंदर जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपका विटामिन डी और का सोर्स डेवलप होता है और इसके अंदर विटामिन सी भी है इसके अंदर विटामिन ए भी है वार्क में तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सारी चीजें होती है लेकिन मैं सब सिंपल भाषा में एक पत्तियों के बारे में जरा बताऊंगा आपको हर जगह मिल जाता है हर गली मोहल्ले में पार्क में रोड में आपको मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन सब लोग जानते हैं अर्जुन और लोग ज्यादातर हाँ एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग से जो बड़े पेड़ होते हैं मीडियम टाइप के कहीं पार्क पर लगे हुए हैं या कहीं पर रोड साइड पर है लोग अंधेरे में जाते हैं और हथियार लेकर उसकी खाल को छीन लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेकिन रोड साइड के दूसरे पौधों को इंजर्स ना करें क्योंकि उनकी एक बार अगर आपने छाल छीन दी तो प्लांट को इंजरी हो जाती है उससे उसकी लाइफ पे असर पड़ता है और उसकी जो फर्दर जो ग्रोथ है वो वहां से कमजोर हो जाता है उसकी जगह अगर आप इसकी पत्तियों का यूज कर लें जो बार्क में प्रॉपर्टीज है वो इसकी पत्तियों में प्रॉपर्टीज है आप अगर सुबह को इसका पाउडर अगर नहीं है आपके पास दो तीन पत्तियां आप अपनी हर्बल टी में डाल लें उस में डालें जिसमें दूध ना डालें इन क्योंकि हर अगर आप यूज कर रहे हैं हर्बल टी तो उसमें आप दूध ना लें बिना दूध के ही अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपको कई गुना फायदा होगा अगर आप दूध डाल दूध की चाय में अगर हर्ष डाल रहे हैं चाहे लेमन ग्रास हो चाहे जापानी मिंट हो चाहे बेजल्स हो या हमारी तुलसी हो या जो भी चीज डाल लेंगे तो उससे क्या होता है कि उसकी एक तो मेडिसिन वैल्यू खत्म हो जाती है जो दूध हम ले रहे हैं वो दूध हमारा गले से जाने के बाद वो फीस बन जाता है फट जाता है तो इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिस पर्पज से हम मेडिसिनल वैल्यू ले रहे हैं कि हमारा डाइजेशन ठीक होगा हमारा इंटेस्टाइन ठीक होगा तो वो बेसिकली ठीक नहीं होता इसलिए जब भी आप हर्फ का यूज करें 
विदाउट ऑयल विदाउट मिल्क आप उसमें सिंपल पानी ले लें उसमें लेमन ग्रास भी डाल सकते हो कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें तीन चार पत्तियां वाश करके धो के और उसे आप काट के आप डाल दें उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च डाल लें थोड़ा सा आप अदरक है हल्दी है जो भी डाल सकते हैं सिंपल वे में ले लें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना कि हम सब एक तोला हमने हल्दी डाल दी एक तोला वो डाल दिया अरे बहुत लिटिल क्वांटिटी में डालना है क्योंकि जितने भी हर्ब्स है वो बहुत लिटिल क्वांटिटी ही हमारे लिए सुटेबल है ज्यादा हम लेंगे तो उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं अगर आपको गले की प्रॉब्लम्स है किसी तरह की है खांसी इस समय जैसे बहुत खर खर की आवाज आती है लोग गला सूखने लगता है ड्राई होने लगता है तो सिंपल वे में दिन में दो बार सुबह को आपने एक गिलास पानी में चार पांच पत्तियां दो तीन पत्तियां लेकर पीस करके भगौना ढककर बंद करके और उस पर आप बॉइल कर लिया बॉइल करने के बाद छान के उसमें आप बनफोट नींबू डाल दें और थोड़ा सा उसमें आप गुड़ या शक्कर चीनी नहीं गुड़ शक्कर डाल के आप उसे पीजिए आपको एकदम एनर्जेटिक लगेगा आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा और आपका हार्ट ब्रीदिंग ठीक रहेगी हार्ट के लिए तो ये ये राम मार चीज है इसका अगर कहीं भी देखो मार्केट में मिल जाता है इसका बार्क का पाउडर रूट का पाउडर नहीं तो जहां प्लांट फालन होता है पेड़ गिर जाते हैं आपको अगर मिल जाते हैं तो इसका छाल इजिली फ्रेश जो छाल है वो बहुत जल्दी निकल जाएगी सूखने के बाद आप इसे नहीं हटा सकते अगर गीला प्लांट ब्रांच कहीं गिर गई है तो आप उसको चाकू से या खुरपी से या किसी से मार्क निकाल के धोके और उसे आप छाया में सुखा के और तुरंत पीस कर लें पीस करने के बाद फिर से आप मिक्सी में पाउडर बना सकते हैं अगर आप सोचेंगे कि हम पीस को ड्राई करके फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे ये क्योंकि इसके अंदर जो लेटेक्स है वो बार को स्टोन की तरह बना देता है पत्थर की तरह तो मिक्सी ग्राइंडर को भी तोड़ देगा तो ये आप पहले तैयार करके काट पीट के थोड़ा कर देंगे तब उसके बाद ड्राई करके आप घर पे रखें हार्ट वालों के लिए अगर आपका 150 पल्स रेट चल रहा है बीपी अगर 80 120 होना चाहिए 80 120 की अगर 120 वाला अगर आपका 150 है तो उस 150 को कंट्रोल करने के लिए आधा चम्मच इसकी बार्क का पाउडर आप एक गिलास पानी में डाल के और उसे काढ़ा बना लो आधा रह जाए और उसमें आधा चम्मच या एक चम्मच हनी डाल के आप पी लें अगर आपने 21 डेज तक पी लिया वैसे तो ये इतना इफेक्टिव है कि आपको दो तीन दिन में विदिन ए वीक आपका बीपी को नॉर्मल करने लगेगा और विद इन ए ट्वेंटी वन डेज आपका जो 150 वाला जो है वो आपका 120 125 आ जाएगा जिनका ये 200 वाले को भी अगर हम कंटिन्यूस अपनी डाइट में रखते हैं तो इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज है कि ये हमारी मसल्स को रेगुलेट करके और हमारे बीपी को नॉर्मल कर देता है देखिए बीपी अगर हमारा नॉर्मल है तो हमारी आर्टरीज भी क्लियर हो जाती हैं आर्टरीज अगर हमारी क्लियर है तो ब्लॉकेज नहीं होगा क्योंकि हमारी जितनी आर्टरीज है जितनी भी वेन्स है उसमें हर एक एक इंची पर उसमें बॉल्स का फॉर्मेशन होता है वो बॉल्स जो है जितना भी हमारा गंदा खून होता है वो उसे प्योरीफाई करने के लिए करके और हार्ट की तरफ भेजते हैं जब बी कोलेस्ट्रॉल एस कोलेस्ट्रॉल जब हमारा डिस्टर्ब होने लगता है तब वो जितने बाल्स है वो टॉक्सिस हो जाते हैं वहां जब गंद इकट्ठा होने लगता है तो वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दे बड़ा कम कर देते हैं उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है जब हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्स रेट है वो हमारा बढ़ जाता है हंड्रेड फिर हम दवाइयां लेते हैं दवाइयां जितनी भी हमारी एलोपैथी की मेडिसन है वो केवल ब्लड को थिनर का काम करती है वो आपके हार्ट को या आर्टलरीज को या उन्हें फायदा नहीं पहुंचाती है वो विलट जब थिनर हो जाता है तो उसकी वजह से जितने बाल्स होते हैं वो इजीली वर्किंग में आ जाते हैं और जब वर्किंग में आ जाते हैं तो हमारा ब्लड का लेवल कम हो जाता है उस चीज को परमानेंटली क्योर करने के लिए अर्जुन की जो बार्क है वो राम बाढ़ है आप अगर डेली नहीं ले सकते हो तो हफ्ते में कम से कम दो बार इसकी बार्क का जरूर सेवन करें और महीने में कम से कम एक दो बार इसकी बार्क अर्जुन की बार्क ले ली प्लस आंवले का एक फ्रूट ले लिया और प्लस इसमें आपने जो ड्रम स्टिक की एक फली ले ली इन सब का क्रश करने के बाद और आप एक लीटर पानी में बॉइल करके जब वो आधा लीटर रह जाए आप फिल्टर करके रख लें फिर उसमें थोड़ा सा नींबू और सेंदा नमक और काली मिर्च एज पर स्वाद के अनुसार टेस्ट के हिसाब से आप डाल के कम से कम हफ्ते में अगर एक बार देते रहेंगे तो आपका हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी जो आजकल यंग बंदों को यंग लोगों को 
हार्ट अटैक हो रहा है आर्टरीज प्रॉब्लम हो रही है अब हार्ट अगर आपका वीक है या बीपी अगर आपका डिस्टर्ब है तो फिर आपको दो चार साल के बाद डायबिटीज होनी होनी है क्योंकि जब ब्लड आपका प्यूरिफाई नहीं है तो उसका सीधा असर हमारे लीवर में पड़ता है पेंक्रियाज में पड़ता है वॉल <coughs> बिल्डर में पड़ता है तब उसकी वजह से फिर हमें डायबिटीज होगी डायबिटीज के पांच सात साल के बाद फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी टी थ्री टी पी टी फोर टी एस एच में आपका डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो ये सारी चीजें एक से लिंक्ड है अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हो तो हमें जो मेडिसिन प्लांट्स है डे टू डे लाइफ में अगर आप यूज करेंगे तो आप 98% जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बचे रहेंगे आज के भी माहौल में चाहे भले ही कितना ही पॉल्यूशन है कितना ही आपका बैक्टीरियल और वायरल और वायरस की प्रॉब्लम चल रही है अगर आप हर्बल थेरेपी के साथ में है डे टू डे अगर हर अगर आप यूज करते हैं तो हम कोरोना तो आपके पास नहीं आ सकता अगर आप सिंपल कुछ नहीं करना है जैसे निर्गुंडी का आपने बताया था निर्गुंडी की पत्ती ले ली चार पांच चार पांच आपने अर्जुन की पत्ती ले ली और इसमें आपने तुलसी की पत्ती डाल दी उन सबको एक लीटर पानी में डालकर और बॉइल करके अगर आप उसमें डेली शाम को स्टीम अगर ले लेते हैं स्टीम जब भी हम लेंगे हर की जबकि स्टीम ली जाती है हम नॉर्मल वे में लेते हैं और नॉर्मल लेने के ले, वे में लेने के बाद हमें होल्ड करना चाहिए आप आज के टाइम में कम से कम सिक्सटी टू सेवेंटी लोगों के हमारे जो लंग्स है वो बीक है 20 टू 30 परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट लीवर की ब्लॉकेज को लंग्स में ब्लॉकेज है जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है और रेस्पायरेटरी सिस्टम अगर पैदल चल रहा है तो सांस फूलने लगती है थर्ड फ्लोर पर अगर पैदल चलना पड़ेगा तो उनकी सांस फूलने लगती है तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके पत्तों का अगर आप स्टीम लेके सोते टाइम अगर आप स्टीम ले लें इसकी पहले नॉर्मल वे में ले फिर डीप करके आपको होल्ड करना है आधा मिनट पौना मिनट एक मिनट एज पर रिक्वायरमेंट जितनी आप आसानी से रोक सकते हैं आपको कम से कम तीन पांच छह बार अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में ब्लॉकेज है जितने भी रोम क्षेत्र जो हमारे ब्लॉक हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं जब क्लियर हो जाएंगे तो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा इस नेक्स्ट प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं हाँ ये है ग्लोरियोसा सुपरवा हर ज्यादातर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हर जगह पर हर क्लाइमेट में ग्रो हो जाती है राइजोम से ग्रो होती है और ऑर्नामेंटली वेरी अट्रेक्टिव फ्लावर्स इसे हम कट फ्लावर में भी यूज कर सकते हैं कॉर्नर आपका कोई भी श्रफ्स या झाड़ी अगर ड्राई हो जाती है उसके साथ में इसके अगर आप बल्ब लगा देंगे इसके राइजोम लगा देते हैं तो ये फास्ट ग्रो होकर और पूरी टॉप एरी को जो ड्राई प्लांट है उसे कवर कर देगी और इसके जो फ्लावर है इतने अट्रैक्टिव है डिफरेंट कलर्स के होते हैं अलग अलग इसके नाम है तो उसके नाम तो अब जैसे फिल्म ले ली क्लम्बिंग ले ली क्रिपिंग ले ली ग्लोरी ले ली ग्लोरियोसा ले ली टाइगर प्लो और फायर ले ली के भी नाम से जानते हैं और इसका जो हिंदी का एक पॉपुलर नाम है कलिहारी इसमें एक किमदंती भी जुड़ी हुई है कलिहारी को कि कलिहारी का पौधा कभी भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए सत्य नहीं है जी लेकिन इसकी किमदंती है क्योंकि जिस घर में कलेहारी का पौधा घर होता है तो वहां घर में कलेश रहता है झगड़े होते रहते हैं तो हर प्लांट के बारे में कुछ ना कुछ चीजें होती जुड़ी लेकिन आप गमले में लगा सकते हैं मार्क यार्ड में लगा सकते हैं लॉन में लगा के साथ पार्क सबके पास होता है बालकोनी में रख सकते हैं टेरस में आप रख सकते हैं तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी और प्लस इसके मेडिसिन यूज के लिए भी सिंपल ये ट्रेंडर हर होती है क्रीपर है पत्तियां इसकी अट्रेक्टिव लगती है बहुत सॉफ्ट और टेंडर होता है ये इसे अगर अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया है तो टूटने के बाद फिर ये प्लांट रीजनरेट नहीं करता है एक बार इसका स्प्राउट इस अगर निकल गया इस टाइम जनरेट करने के बाद अगर ये आप किसी कारण में टूट जाता है तो इसकी प्लांट खत्म ये प्लस पॉइंट है कि इसकी जो राइजोम है वो आपके सालों साल तक मतलब एक साल भी अगर आप उसमें रखेंगे तो वो मॉइस्चर अगर उसमें है फाइव टू टेन तो वहां एक साल तक वो राइजोम आपका उसमें सेफ बना रहेगा और जैसे ही फेवरेबल अरमेंट टाइम आएगा वो स्प्राउट कर जाएगा तो इसके लिए प्रोपोकोज इसका सीड से भी होता है और इसके डाइजोम से कटिंग से भी इसका हम कर सकते हैं अगर हम इसमें आई है या रूटेक्स का थाउजेंड से लेके फाइव थाउजेंड पीपीएम का अगर यूज करते हैं तो हम इसकी कटिंग से भी हम 
इसका नया प्लांट बना सकते हैं और इसके बारे में कलिहारी का एक तो आप बताई दिए लेकिन ये जो पौधा है जितने भी हमारे बॉटनिस्ट या ब्रीडर है ब्रीडिंग में नेचुरल ब्रीडिंग के लिए नेचुरल म्यूट्रिशन के लिए दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इसका जो सीड्स है उससे कोल्ड चीसिंग तैयार होती है आज के दौर में आप ताइवान है चाइना है सिंगापुर की जो गोवन बिलिया देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मल्टी कलर लिप्स की जो गोवन बिलिया दिखाई दे रही है वो नेचुरल म्यूटेशन और कोल्ड चीसिंग के ट्रीटमेंट से ही डेवलप की हुई है अगर आप कोल्ड चीसिंग के ट्रीटमेंट से फ्रूट प्लांट्स है ऑर्नामेंटल प्लांट्स है इवन वेजिटेबल्स है अगर आप नेचुरल म्यूटेशन ब्रीडिंग अगर करना चाहते हैं तो कोलची सील का सदियों से ही इसका प्रयोग रहा है और आज भी ये बहुत सार्थक है बोगन बिलिया में क्योंकि ऐसा है कि हमारे प्लेन में या दिल्ली सराउंड में या जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है इसमें सीट सेट नहीं होता है साउथ में साउथ अफ्रीका उस वहां सीट सेट होता है वहां आपका नेचुरल सीड बन जाता है जब इसका जब सीड नहीं बनता है तो इसमें प्रोपेस के लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग ही सबसे बेस्ट है और उस नेचुरल म्यूट्रिशन में कोलची सीन जो इसकी सीड से पाउडर बनता है उस पाउडर से आप फ्रूट प्लांट्स में भी वेरिएशन ला सकते हैं उसके फ्रूट में भी साइज में भी वेरिएशन ला सकते हैं उसकी फ्रेग्रेंस में भी वेरिएशन ला सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा मेटाबोलिज्म सिस्टम है उसका डीएनए जो हमारा जो प्लांट का डीएनए उसे चेंज कर देता है इसके अंदर मतलब कितना इफेक्टिव ये केमिकल फॉर्म में भी है कि कोलची सीन की वजह से हम नेचुरल ब्रीडिंग कर सकते हैं और इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा यूज है अगर प्रेगनेंसी में कितना ही डॉक्टर कह दे कि सीजेरिन होगा सीजेरिन होगा इसके जो कंद है राइजोम अगर डिलीवरी में, में जैसी कंप्लीट हो जाती है अगर हमें फर्स्ट पेन अगर आना शुरू हो जाता है तो इसका कम से कम दो से पांच ग्राम शक्कर से आपने ले लिया शक्कर का पेस्ट बना के आप नाभी पॉइंट पर लगा दें एबडोमिन में लगा दें हाथों और पैरों के तलवों पर लगा दें विद इन ए टेन मिनट नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आफ्टर डिलीवरी आपको जहां जहां आपने पेस्ट लगाया है वो इमीडिएटली आपको वॉश कर देना चाहिए कॉटन के कपड़े से अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो इसके अंदर इतना एंजाइम डेवलप कर देता है बॉडी में कि जो ओवरी को भी बाहर कर देता है तो इसलिए इसलिए हम किसी को नहीं बताते कि जो भी तभी कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन प्लांट्स का प्रयोग जब तक आप प्रॉपर वे में समझ ना ले तब तक नहीं करना चाहिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से अगर हम मेडिसिन का यूज करेंगे तो वो हमें बजाय फायदे के हमें नुकसान देगा तो ग्लोरियस है सुपरमा बहुत ही डायनेमिक पर्पस का प्लांट है और जब क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स में जब प्लांट्स में इतना हार्डी प्लांट होता है जब उसमें जो डीएनए वेरिएशन कर सकता है तो ह्यूमन बींग्स में भी और इसके जो फ्लावर सीड्स है अगर जैसे किसी को पीएमएस की प्रॉब्लम्स है किसको पीरियड्स की दिक्कत पीसीओडी की दिक्कत है या ओवल्स में प्रॉपर एक्स डेवलप नहीं हो रहा है इसके सीड्स के यूज से वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है इसका प्रो अच्छा मेडिसिन प्रॉपर्टीज के इसमें इसके अलावा भी इसे हम कोलिक में क्रोनिक है अल्सर है डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा अगर हेयर फॉल हो जाता है इसके अगर डेंड्रफ डेवलप हो जाता है तो इसका जो राइजोम का जो पेस्ट बनाकर अगर हम एक घंटे लिए केवल अगर उस स्केल पर अगर इसका रविंग करते हैं फिर वॉश कर देते हैं हाँ तो वो चीजें हमारी हेयर को भी डेवलप करता है स्किन की अगर प्रॉब्लम्स है स्किन में भी इसके जो राइजोम को लगा के लेकिन फाइव टू टेन मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स है जो अल्कोलाइट है वो ज्यादा होते हैं तो ये किसी भी तरह का कोई फंगल है एक्ने की प्रॉब्लम्स है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये जो प्लांट है बड़ी मल्टीपर्पज है मल्टी यूटिलिटेड वाला प्लांट है तो इसको अगर हम डे टू डे यूज में रखेंगे लेकिन फिर भी गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस में डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि कोई भी मेडिसिन प्लांट है अगर हम 
धनिया की पत्ती को भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो वो भी बहुमेटिक कर देती है अगर तुलसी की पत्तियां भी अगर हम ज्यादा लेंगे तो वो भी हमें नुकसान देती है लिमिट से अगर हम दो से तीन ड्रॉप मैक्सिमम फाइव लीफ अगर छोटी वाली अगर लेते हैं तो वो हमें एज ए मेडिसिन काम करती है और अगर हम क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो वो हमें एज ए पॉइजनस काम कर देती है इसलिए जैसे एलोवेरा है एलोवेरा में तो हमारा देखिए कितना इसमें एलोनिन एंजाइम ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव परसेंट एलोनिन एंजाइम एलोनिन एंजाइम जो है होल प्लांट्स का टॉक्सिसिटी होती है इसलिए एलोवेरा को पॉइजनस प्लांट कहा जाता है तो पॉइजनस प्लांट के लिए केवल एक प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर एलोनिन है इसलिए हम कहते हैं कि एलोनिन की एलोवेरा की पत्ती पहले काट लें उसे वाश कर लें और उसे कम से कम वन नाइट आप किसी भी पॉट में रख दें उसका जितना भी एलोनिन येलो कलर का जो आपका लेटेक्स है वो रिलीज हो जाएगा उसके वाश करके आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं अगर हाँ उस लेटेक्स को अगर हम सिंपल किसी भी ऑयल्स में ऑलिव ऑयल ले लिया या तिल का ऑयल है या अगर आपको निर्गुंडी का ऑयल मिल जाता है या ड्रमस्टिक ऑयल मिल जाता है उसमें उसकी दो परसेंट मात्रा भी अगर डाल लगाए तो हेयर फॉल को तुरंत कंट्रोल कर देता है और हेयर ग्रो के लिए और हेयर को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है बाकी अगर किसी की कोई स्क्वारीज हो इसके बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ Thank you very much, uh, Saksena sir, uh, for a very informative and interesting session. Uh, thank you very much. Now, for open uh, question and answer session, the participants, those participants have any question, uh, they are free to ask. Sir, so, there is one question from Sindhu. Uh, what are the uses of patthar chatta? Patthar chatta uses for the Saksena sir, this. Huh? Saksena sir, can you hear me? Ha ha ha, yeah. Sir, Saksena sir, आप unmute कर लीजिए उसको तो. You are on mute. Saksena sir, you are on mute. सर आप अनम्यूट कर लीजिए हाँ अर्ली मॉर्निंग एक पत्ती लेके वॉश करके चाहे तो हम डायरेक्ट चबा ले या किसी भी पॉट में ग्राइंड करके उसका पेस्ट ले ले तो वो विद इन ए ट्वेंटी वन डेज से लेके मैक्म थ्री मंथ तक अगर किडनी में स्टोन फॉर्मेशन है अप टू टेन टू ट्वेल्व एम एम का ये विद इन ए थ्री मंथ उस रिजोल्व करके बाहर कर देगा और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो गोल ब्लेडर क्योंकि गोल ब्लेडर में कोई आउटलेट नहीं होता है इसलिए उसमें कम से कम मिनिमम सिक्स मंथ अगर हम इसका कंटिन्यूस यूज करते हैं तो हम गोल ब्लेडर के स्टोन को भी इससे रिमूव कर सकते हैं एनीथिंग एल्स और कुछ Thank you, sir. There is one more question. How to, sir, Saksena, sir. Again, this okay. question is for you. Yeah. How to extract oil from Burgundian? Shajan. 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 Ha, do. Ha. Please repeat. Saksena, sir. Yeah. Ah, uh, repeat. Repeat. Please. Ha. Please repeat. Question. Repeat. How to extract oil from Shajan? How yeah. to extract oil from shajan? Uh, this is a very common procedures. The seeds, proper dried, having eight to ten percent moisture only seeds content, or simple. आपका जो oil spellers, एक automatic oil spellers, mini spellers से इसका seeds extract किया जा सकता है. Just like mustard oil, soy beans, and other आपका ground nut oil. same procedure for the that domestic seeds okay sir thank you any very much that? now i think uh, yeah yeah any please any other sir. queries other queries other question no sir no. just now our time is over now it's 4:30 <laughs> now so we have yeah, to yeah, yeah, wrap yeah, up yeah. now and yeah, those were yeah. there are so many questions so There is one question. I will take that question. Can we eat aloe vera gel from the plant directly? 
yeah but uh, upper portion not the uh, stem lower portion upper portion ka aloe vera leke hum wash karke tab usse hum directly le sakte hain lekin lower portion ka jo hamara usse nahi lena chahiye usme alanin zyada hota hai without alanin hi lena chahiye leaf ko direct tod ke upper portion ko hum direct le sakte hain sir so, again there is one question what is what are the best herbs for constipation 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 Oh, yeah, simple, simple and sober is nirgundi and drumstick and one is adada ji kari patta kari patta leaf four five leaves empty stomach you can chewing the direct and <coughs> nikalne usse wo within aapke within a two week aapka jo constipation hai wo regulate kar deta hai kyunki uske andar jo antioxidant aur jo enzymes hai वो हमारे लीवर किडनी पैंक्रियाज इंटेस्टाइन को रेगुलेट करते थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेल्यूएबल गाइडेंस थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑल द स्पीकर्स डॉक्टर एन के सक्सेना चीफ टेक्निकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आई आर आई डॉक्टर अलका सिंह हेड एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर फॉर गिविंग द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिनल एंड हर प्लांट्स Dr Abhishek Mehta is widely focused on the human health and plants thankful to Abhishek Mehta ji also uh, Mr Patil from CEO RB Herbal Agro has focused on his her, his products and how they are useful for the plants so today i am thankful to all those speakers and our today's sponsors RB Herbal products i am thankful to our participants i am thankful to our Deepak ji, Chhatra ji sir, who is coordinating these webinars. Thankful to Manjit ji, Vishal, for technical backup in these webinars. So thanks to all the participants, speakers, and INA team. And see you in the next webinar on Saturday. Thank you very much to all. Thank you. Sachin ji, Sachin ji, yeah. please uh, could you share today's uh, program on our WhatsApp? Sure, sure. Manjit ji. Sir, I will send send you a link. One more time. Sir, we will we will do take care of this. Uh, you will get the link. Sachin, <laughs> can you share the uh, mobile number and email ID of the uh, panel experts? Yeah, we will share you all the details. I request all the party uh, speakers to share their uh, uh, cell number on the chat. Or email ID. I request uh, our today's uh, webinar sponsor, uh, Patil sir, to put uh, his cell number on the in the chat. Dr. Alka Singh, can you? Dr. Abhishek Mehta, if possible, please send your email ID on the on the chat. Sir, uh, speakers have shared their cell numbers and uh, email ID in the chat. So you just take it from there. So thank you once again to all the participants, speakers, and Chatterjee Sir, Manjit Ji, Vishal. Thank you very much. Thanks for the webinar. Thank you.